நினைக்கிறேன் <laughs> ஒரு <laughs> 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 நினைச்சுட்டு <laughs> 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 நல்ல மார்க் வாங்கணும் சரி ஓகே ஹிஸ்ட்ரி லெசன் சிக்ஸ் ஏர்லி கிங்டம்ஸ் ஓகேவா கிங்டம்னா என்னன்னு சொல்லுங்க யாராவது ஒருத்தர் சிம்பிளா ராஜ்யம் ம் ஓகே ராஜ்யம் ம் கரெக்ட் தான் ஓகேவா கோட்டை என்னமா பேலஸ் பேலஸ்ன்றது கிங் பெரிய ஆளுங்க தங்குற இடம் மாளிகை அது ஒரு இடத்தை குறிக்கிறது கிங்டம் கிங்டம்ன்றது வந்து அந்த ஆட்சியை குறிக்கிறது ராஜ்யம் ராஜா ஆட்சி பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ எந்தெந்த கிங்டம்ஸ் எந்தெந்த பீரியடில் வந்து யார் யாரெலாம் இருந்தால் அதை பற்றி சொல்கிறது இப்போ ராஜராஜ சோழன் சேர சோழன் பாண்டிய பாண்டிய மன்னன்லாம் இருக்காங்கள்ல அவங்களாம் கிங்டம்ஸ் ஓகே ஸோ அவங்க தங்குற இடம் பேலஸ் அது வேறு ஓகே ஓகே அபவுட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆகோ பிக் கிங்டம் டெவலப் இன் த கங்கா வேலி இது உங்களுக்கே தெரியும் சரியா ஓகே கங்கை நதியில் தான் வந்து நாகரிகம் வந்து ஃபஸ்ட்டு தோன்றுச்சு ஓகே அடுத்தது ஈச் ஹேட் அ வெல் டிஃபைன் டெரிட்டரி டெரிட்டரினா என்னது யூனியன் டெரிட்டரி அதுதான் கரெக்ட் தான் அதில் வர டெரிட்டரி தான் டெரிட்டரி மீன்ஸ் என்னது சின்ன இடம் அப்படிலாம் கிடையாது ஓகே டெரிட்டரினா லேண்டு சர்ஃபேஸ் ஓகேவா அண்டர்லைன் பண்ணிங்க டெரிட்டரினா ஒரு பவுண்ட்ரி இருக்கிற ஒரு லேண்டு ஓகே வெல் டிஃபைன் பவுண்ட்ரி வெல் டிஃபைன் டெரிட்டரினா என்ன அர்த்தம்னா சும்மா தான் அவ்வளோ தூரம் சும்மா இவ்வளோ தூரம் கிடையாது வெல் டிஃபைன்ட் இப்போ நமக்கு எப்படி தமிழ்நாடு பார்டர் இந்தியா பார்டர் சைனா பார்டர்லாம் இருக்குல்ல வெல் டிஃபைன் இதை தாண்டினா உண்டு இதுக்குள்ளே எந்து அந்த மாதிரி ஸோ பவுண்ட்ரியோட வெல் டிஃபைன்டாக இருக்கிறது ஓகேவா அதை வந்து நம்ம கோவா மட்டும் கோவா டெல்லி மட்டும் யூனியன் டெரிட்டரி யூனியன் ஒன்றா இருக்கிறது டெரிட்டரின்றது ஜஸ்ட் சர்ஃபேஸை சொல்கிறது அவ்வளோதான் ஓகேவா டெரிட்டரின்றது ஒரு ஒரு பிளேஸ் அவ்வளோதான் அந்த இடத்த சொல்கிறது ஓகே இப்போது தமிழ்நாடு கேரளான்னா ஸ்டேட் அதுக்கு பேர் அப்படி வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ஸ்டேட்டாக அவங்களுக்கு யூனியன் டெரிட்டரின்னு அவங்க டேரெக்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் வருவாங்க அவங்களுக்குன்னு தனியாக சிஎம் இருப்பாங்க ஓகே அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம இதுவும் அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட சரியா பட் யூனியன் டெரிட்டரின்றது என்னென்னா ஒரு பிளேஸு அது அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் வேறு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே ஆனால் அது தனியாக ஆட்சி பண்ணிப்பாங்க இப்போ பாண்டிச்சேரி வந்து தமிழ்நாடுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஆனால் தமிழ்நாடு கண்ட்ரோலில் வராது அவங்களுக்கு தனி சிஎம் அவங்களுக்கு தனி மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க ஓகேவா அது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பிரிக்கும் போதே வந்து சில இடத்தெல்லாம் அந்த மாதிரி பிரித்தாங்க ஃபுல்லாக பிரிக்க முடியல கவர்மெண்ட்டால் ஏன்னா எல்லாரும் ஒத்துக்கலை இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து எல்லாருமே எலெக்ஷன் வச்சு எல்லாரும் எங்களுக்கு கீழே வரணும்ன்ற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து புஷ் பண்ணாங்க ஆனால் லோக்கலில் இருக்கிற சில சில மன்னர்கள் அந்த மாதிரி ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க சில லீடர்ஸ்லாம் என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் தனியாக நாங்கள் எங்களை பார்த்துக்குறோம் ஆனால் நாங்கள் இந்தியாவுக்குள்ளே தான் இருப்போம் ஆனால் நீ சொல்கிறது கேட்க மாட்டோன்ற மாதிரிலாம் இருந்தாங்க அவங்கள இவங்கள ஃபுல்லாக வந்து கண்ட்ரோல் கொண்டு வர முடியல ஸோ அந்த மாதிரி பிளேஸஸ்லாம் லேட்டராக வந்து சரி ஓகே நான் நீங்கள் சொல்கிறத கேட்கணும்னு வரும்போது அதெல்லாம் வந்து தனி டெரிட்டரியாக ஆகிட்டாங்க ஓகேவா நம்ம தமிழ்நாடு கூட சேர்க்கல அதே மாதிரி கோவா வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்கும் மகாராஷ்டிரா கூட சேர்க்கல டெல்லி வந்து எதில் இருக்கும் ஹரியானாவில் இருக்கும் ஹரியானா கூட சேரலை அந்த மாதிரி 
ஓகே அதெல்லாம் தனித்தனி வந்து தனித்தனி யூனியன் டெரிட்டரியஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே அம்மா ஓகே அங்கே பாருங்கள் வெல் டிஃபைன் டெரிட்டரி அண்ட் கவர்மெண்ட் சம் ஆஃப் தீஸ் கிங்டம்ஸ் லேட்டர் கிரீவ் கிரீவ்ன்றது என்னது பாஸ்ட் அண்ட்ஸ் க்ரோவோட பாஸ்ட் அண்ட்ஸ் ஓகே வளர்ந்தது கிரீவ் இன் டு பவர்ஃபுல் எம்பயர்ஸ் பவர்ஃபுல் எம்பயர்னால் அவங்க ஒரு பெரிய லேண்டு நிறைய மக்களை ஓகே கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ராஜ்யமாக இருப்பாங்க பாகுபலி படத்தெல்லாம் காட்டுவாங்களே பெரிய அரண்மனை இருக்கும் அவங்க படை வீரர்கள் நிறைய இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக இங்கே பவர்ஃபுல்னு சொல்ல வர்றது வந்து அவங்க படை பலத்தை தான் ஒரு பவர்ஃபுல் கிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவங்க வந்து எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் வந்து எதிர்த்து போராடுவாங்க அப்போ ஏ போராடுறதுக்கு என்ன வேணும் அவங்கள்ட்ட அந்த யானை படை குதிரை படை அது வேணும் படை வீரர்கள் வேணும் ஸோ தட் தே கேன் ஆமாம் தே கேன் டிஃபெண்ட் தெம் செல்ஃப் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஓகே ஸோ என்ன வேணும் அவங்களுக்கு மக்கள் நிறைய வேணும் மக்கள் நிறைய வேணும்னா ஒரு ஒரு பரந்த நிலப்பரப்பு ஆட்சி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு மக்கள் கிடைப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு சின்ன பிளேஸ் ஒரு பள்ளிக்கரண மாதிரி ஒரு சின்ன பிளேஸில் மட்டும்தான் ஒரு கிங்காக இருக்காருனா அவர் எங்கே போய் ஆளுங்கெல்லாம் திரட்டுவார் இருக்கிறவங்களை வச்சு தான் சண்டை போட முடியும் ஸோ பவர்ஃபுல் எம்பயர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ப்ராடாக இருப்பாங்க ஸோ தட் வந்து நிறைய ஊர் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த அந்த மன்னரு கீழே வரும் அப்போ தான் வந்து அவருக்கும் படைப்பலம் அதிகமாக இருக்கும் புரியுதாம்மா ஓகே இவங்க போய் ஊரில் ஊராக போயெல்லாம் ஆளை கூப்பிட்டு வர மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக அந்த பவுண்டரிக்குள்ளே வாழ்கிறவங்க தான் படை வீரர்களாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க பெரிய டெரிட்டரிலாம் வந்து ஆட்சி பண்ணவங்களாக இருப்பாங்க ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் சோர்சஸ் சோர்சஸ்னால் என்னது எங்கேருந்து எது கிடைக்குது ஓகே எங்கேருந்து வருது ஓகேவா அதை தான் நம்ம சோர்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் வீட்டில் இப்போ உங்களை வெளில போனீங்கன்னா கேட்பாங்க வாட் இஸ் யுவர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ என்ன கேட்டாங்கன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன் என் சேல்ரி இந்த மாதிரி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் கம்பெனி எனக்கு வந்து சம்பளம் கொடுக்குறாங்க இப்போ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ வீட்டில் வந்துட்டு உங்ககிட்ட யாராவது வந்து வாட் இஸ் யுவர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஸ்டடி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் எனக்கு எதுவும் கிடையாது அப்பா வந்து கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு எங்கள் ஃபேமிலிக்கு வந்து அப்பா தான் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் புரியுதா சொல்கிறது இப்போ ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போனாங்கன்னா ஃபாதர் அண்ட் மதர் ரெண்டு பேரும் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓகே வேலை இல்லை யாருக்குமே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமே கிடையாது சோர்ஸ்ன்றது எங்கேருந்து கிடைக்குது ஆர்ஜின் ஆகிறது ஓகே ஆர் மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் திஸ் பீரியட் ஆர் த வேதி டெக்ஸ்ட் சச் ஆஸ் த பிராமணாஸ் அண்ட் ஓகே உபனிஷதாஸ் ஓகேவா அண்ட் புத்திஸ் டெக்ஸ் சச் ஆஸ் ஜத்தாக்கா டேல்ஸ் okay இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் எல்லாமே இந்த புக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு சோர்ஸ் ஓகே இதுலேருந்து தான் இவங்களை பற்றிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கிறோம் ஓகே ஸோ வேறு வேறு இடம் ஒன்று வேதிக் டெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வேதிக் டெக்ஸ்ட்லேயே பார்த்தோன்னா பிராமணாஸ் அண்ட் உபனிஷதாஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா வந்து ஜத்தக்கா டேல்ஸு அந்த புக்கு ஓகேவா ஏன்னா இதெல்லாம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆகுன்றதுனால அப்போல்லாம் வந்து புக்ஸ் வந்துருச்சு நம்ம திரு திரு திருக்குறள்லாம் கிடைச்ச மாதிரி அந்த லீஃப்லெட்டில் எழுதியிருந்தாங்க உங்களுக்கே தெரியும் மேன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ்லாம் ஓகேவா ஸோ அதுலேருந்து நம்ம வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கிடச்சிருச்சு ஓகே ஜனபதாஸ் அண்ட் மகா ஜனபதாஸ் ஓகே யூ ஹேவ் நான் படிக்கும் போதெல்லாம் இது கிடையவே கிடையாதுமா நான் இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டெல்லாம் எங்கள் நாங்கள் எங்கள் ஸ்டேட் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ்லலாம் நாங்கள் இதெல்லாம் படித்ததே கிடையாது நாங்கள் படிச்சுருக்கோம் பட் மோஸ்ட்லி வந்து ரொம்ப ஜென்ரலாக இது சவுத் இந்தியன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே இல்லைன்னா அந்த அக்பர் பாபர் அந்த மாதிரி கதை தான் படிப்போம் உங்களுக்கு அந்த சிபிஎஸ்சியில் தான் வந்து அந்த அவங்க அந்த ஹிந்தி சான்ஸ்கிரிட் அது ரிலேட்டட் நிறைய வருது நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் அந்த சான்ஸ்கிரிட் ஒரு வேர்டு கூட எங்களுக்கு வராது இல்லைம்மா ஜத்தக்கா ஜத்தக்கானா நீங்கள் தான் சொல்லணும் நீங்கள் தான் ஹிந்தி படிக்கிறீங்க நாங்கள்லாம் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தான் படித்தேன் டேலுன்றது கதைம்மா அது புரியுது அவள் ஜத்தக்கானா என்னன்னு கேட்குறா அதுவாது <laughs> 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 
Yeah. Okay, next parang you have read earlier that the Aryans lived in the villages. Okay, ba? Ungol ke teriyo. Okay, nam pono lessons lam pato. Aryans vanda the south, mala north lendu vanda vanda anga. Okay, ba Aryan gal nam Tamil la sulu. Okay, a big change came out around this time. Iron began to be used on a much larger scale. Idu nam pono lesson le padi chanda time vanda vanda Aryan la start achi. The thick forest of the Ganga plains had not allowed expansion in this region. என்னென்னா வந்து அந்த அந்த ரொம்ப காடு வந்து ரொம்ப அடர்ந்ததாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பெருசாக அவங்களால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியல எதனாலனா காட்டை வந்து நீங்கள் அழிச்சிட்டு நிலமாக்குறது அவ்வளோ ஈஸியான வேலை கிடையாது ஏன்னா காடு வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் ஓகேவா அப்போ இருந்த மக்களுக்கு இப்போ நம்ம மிஷின்ஸ்லாம் வச்சு ஈஸியாக கஸ் பண்ணி கட் பண்ணிடுறோம் இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஓகேவா ஏன்னா பாம்பு மிருகங்கள்லாம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ காட்டை இது அழிச்சிட்டு நம்ம அங்கே போகிறதும் வந்து அவ்வளோ சேஃபான விஷயமும் கிடையாது ஸோ அது அது வந்து ஈஸி கிடையாது பட் லேட்டராக அதெல்லாம் நடந்தது அந்த டைமில் ஓகே இப்போ நம்ம இருக்கிறது எல்லாமே காடு இல்லை வயல் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்த இடத்துல தான் இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக இருக்கிறோம் எல்லாருமே பட் நவ் அயன் டூல்ஸ் எதனால தான் அதனால தான் அதை சொல்ல வராங்க ஆக்சுவலாக எதனால் அதுக்கு முன்னாடி வரையும் வந்து அவங்க திக் ஃபாரஸ்ட்லாம் பெருசாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியலன்னா அவங்கள்ட்ட கரெக்டான டூல்ஸ் கிடையாது மரத்தெல்லாம் வெட்டுறதுக்கு ஓகே ஸோ வந்து அவங்க வந்து இருக்கிற இடத்துலையே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த நிலப்பரப்புலேயே தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க ஆனால் அந்த அயனோட யூஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் Iron tools help people to clear the forest. உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேவா நம்ம என்ன கத்தி இல்லை கோடாலி அதை வச்சு தான் வந்து ஆக்ஸை அதை வச்சு தான் வெட்டுவோம் ஸோ ஆக்ஸுன்றது நத்திங் பட் அயன் தான் ஓகேவா த ஸ்மால் ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் த ஏர்லியர் பீரியட் கேவ் வே டு த லார்ஜர் கிங்டம்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி காட்டை அழிச்சிட்டு மக்கள் தொகை அதிகமாக அதிகமாக அது ஒரு பெரிய கிங்டமாக ஃபார்ம் ஆகுது புரியுத சொல்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் கிங்டம்ன்றது பட் மேன் பவர் தான் ஓகே ஆளுமை அந்த ஆளுங்க நிறைய இருந்தாங்கன்னா தான் அந்த ராஜாக்கே பவர் ஓகே அதனால தான் வந்து இதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிற மாதிரிங்க அதனால தான் வந்து நம்மளோட தாத்தா பாட்டிலாம் பார்த்துருக்கீங்களே இப்போ நம்ம அம்மா அப்பாலாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து ஒரு மூணு குழந்த ரெண்டு மோஸ்ட்லி ரெண்டு தான் நான் படிக்கும்போது என் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்லாம் சில பேர் மூணு இருப்பாங்க ஓகேவா லைக் இப்போ நாங்கள் வந்து எனக்கு தங்கச்சி ஒரு தம்பி மூணு பேர் ஓகே சில பேர் வீட்டில் நாலு பேர் கூட இருப்பாங்க ரொம்ப ரேரு ஓகே மோஸ்ட்லி ரெண்டு சில பேர் வீட்டில் மூணு ரொம்ப சில பேர் வீட்டில் நாலு அது என் ஜென்ரேஷன் இப்போ உங்கள் ஜென்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ரெண்டு பேர் தான் அதை கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் தான் அதுக்கு அடுத்து ரொம்ப சில பேரில் தான் மூணு குழந்த பெற்றுக்கிறாங்க ஓகே லைக் நித்திய வருஷம் உங்கள் வீட்டில் இப்போ உங்கள் கிளாஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே வந்து மூணு பேர் இருக்கிற சில்ட்ரன்ஸ் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க கரெக்டாக அந்த மாதிரி ஆனால் எங்கள் தாத்தா பாட்டி இருக்காங்க பாருங்கள் என்னோடய தாத்தா பாட்டி உங்களோட கொள்ளு தாத்தா பாட்டி அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ பெற்றுப்பாங்க ஓகே நீங்கள் விசாரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்கள் கொள்ளு தாத்தா கொள்ளு பாட்டிக்கெல்லாம் நாளைக்கு விசாரிச்சு பாருங்க ஓகே எவ்வளோ பசங்கன்ட்டு மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்க ஆமாம் ஓகே பத்து பதினொன்று ஏழு எட்டு மூணு அவங்களால வந்து ஆமாம் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ பெற்றுப்பாங்க ரெண்டு ஒன்றுலாம் கண்டிப்பாக இருக்காது மோஸ்ட்லி இருக்காது ஓகே ஏன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ரீசன் சொல்லுங்கள் ஆ நான் கண்டுபிடிச்சேன் இப்போ ரெண்டு நான் உங்களுக்கு உதவி செய்ய உதவி செய்யறதுக்கு கரெக்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கூடயே இருக்கிறதுக்கு ஓகே கூட இருக்கிறதுக்கு வேற அவ்வளோதான் சரி ஓகே அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீடெல்லாம் வந்து ரொம்ப பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்காது ஒன்று சரியா ஏன்னா அப்போ மக்கள் டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மி கரெக்டா அப்போ மக்கள் தொகை ரொம்ப கம்மி ஆனா இந்தியா இதே இந்தியா தான் புரியுதா இந்தியா வந்து இந்தியா வந்து இவ்வளோண்டு இருந்துட்டு மக்கள் தொகை அதிகமாக அதிகமாக இந்தியா எல்லாம் பெருசு ஆகல சரியா சேம் லேண்ட்ஸ்கேப்ல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பள்ளிக்கரணையில பாத்தீங்கன்னா இப்போ எவ்வளவு வீடு இருக்கு உங்களால கவுண்டே பண்ண முடியாது இதுவே என்னோட கொள்ளு தாத்தா கொள்ளு பாட்டி அந்த டைம்ல வாழும் போது பள்ளிக்கரணையில பாத்தீங்கன்னா மேபி மொத்தமா பத்து வீடு இருந்துருவோம் வராங்க <laughs> 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 இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அவங்க வந்து வந்து சண்டை போடணும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும்போது அவங்களுக்கு எது வந்து யூ எது வந்து அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இன் த ஃபேமிலி பசங்க மட்டும் கிடையாது மொத்தமாக 
புரியுது <laughs> 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 ஓகே மற்றவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க ஓகேவா ஐயோ அங்க போனா அங்க போனா ஒரு ஊரே இருப்பானுங்க அவங்க வீட்டுல அங்க போய் சண்டை ஆமா அந்த மாதிரி புரியுதாமா டிஃபரன்ஸ் என்னன்னுட்டு அதே தான் கிங்குக்கும் சூட் ஆகும் அவர்கிட்ட மேன் பவர் அதிகமா இருந்ததுன்னா சோ தே கேன் தே கேன் ஃபைட் அண்ட் தே கேன் டிஃபெண்ட் தெம் செல் ஓகேவா அதுதான் ஓகே இதுதான் வந்து கீ டிஃபரன்ஸ் ஆனா நம்ம டேஸ் நமக்கு வந்து அந்த நீடு கிடையாது எல்லாம் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிறோம் நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம யாரும் அந்த மாதிரி வந்து வெளியூரில் வந்துலாம் வந்து அட்டாக்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே வி ஆர் க்ளோஸ் டு ஈச் அதர் ஸோ அதனால் இப்போ நமக்கு தேவைப்படலாம் எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கும் கம்மியான குழந்தைங்க பெற்றுக்கிறோம் இதுதான் ரீசன் ஆக்சுவலாக அந்த காலத்தில் ஏன் அவ்வளோ குழந்தை பெற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்றதுக்கு இதுதான் ரீசன் ஓகே நீ சொல்லு ம் சொல்லுமா சொல்லு எத்தனை குழந்தை யாருக்கு கொல்லு பாட்டிக்கு கொல்லு பாட்டிக்கா கொல்லு பாட்டிக்கு வந்து நாலு பேர் பண்றது <laughs> பெருசாகுது <laughs> 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 அந்த பீரியட்ல இந்த மாதிரி கிங்டம் வந்து எக்ஸ்பாண்ட் ஆனது ஓகே அப்ப இதோட பெருசு மகா ஜனபதா இருமா இருமா அதுக்குள்ள நீ ஃபைனல் இது क्वेश्चन आंसर போடுவ தி லார்ஜர் அண்ட் மோர் பவர்ஃபுல் ஜனபதாஸ் வெர் கால் மகா ஜனபதாஸ் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் அதையும் தாண்டி இந்த மாதிரி இங்க 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 எல்லா இடத்துலயே எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கிங்டம் கிடைக்கும் கரெக்ட்டா ஆனா ப்ரொவைடட் ஒரே கிங்க கீழ இருக்கணும் நிறைய கிங் அங்கங்க இருக்காங்க அங்கங்க பெருசாகுதுன்னா அந்த கிங்டம் அந்த கிங்டம் தான் இதோட சேராது நல்லா ப இது பண்ணிக்காதீங்க ஓகேவா மக்கள் தொகை விரிவடையிறது வந்து மகா ஜனபதாஸ் கிடையாது ஒரு கிங்டமுக்கு கீழே விரிவடையணும் சரியாமா ஓகே அந்த கிங் வந்து ஒரு இடத்த ஆட்சி செய்வாங்க அந்த கிங் இப்ப ரெண்டு இடம் வச்சிருக்காங்களா அவங்க எம்பயரா அப்படி கிடையாதுமா ஓகே அந்த காலத்துல வந்து எதுக்கு சண்டை போட்டாங்கன்னு தெரியுமா ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 இப்ப வந்து வேலைச்சேரி வந்து பள்ளிக்கரணி கிங்டம் கீழே வந்துடும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எந்த ஊரில் போய் பிடிக்கிறாங்களோ அந்த ராஜாவை கொண்டுடுவாங்க ஓகே ஓகே ஏன் லீடர்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் சிங்கிள் தான் ஓகே கிங்குனா ஒருத்தர் தான் இங்கே ஒரு கிங்கு அங்கே ஒரு கிங்கு அவர் கீழே இருக்கார் இவர் மேலே இருக்கார் அந்த இதெல்லாம் கிடையாது முதல்ல போய் ஒரு நாட்டை பிடிச்சிட்டாங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் வந்து அந்த ஊர் ராஜாவை கொண்டுடுவாங்க அவ்வளவுதான் 
அதுவும் ஒண்ணு இருக்கு அப்படியே இங்க எல்லாரையும் எல்லாரையும் கேஷ் பண்ணிட்டாங்க அப்பயே என்ன பண்ணுவாங்க ராஜா கையில மாட்டினா கொன்னு விடுவாங்க அவ்வளவுதான் ராஜா கொன்னதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் இவங்க கீழே வந்துருவாங்க எஸ் மாரி ஆமா ஓகே சரி ஓகே அடுத்து பாருங்க டு டு சி தி மேப் ஆன் பேஜ் 35 மேக் a லிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மகா ஜனபதாஷ் ஷோன் ஓகே வெத அப்புறம் பாப்போம் ஓகே தேர் வேர் 16 மகா ஜனபதாஷ் இன் தி கங்கா வேலி உங்களுக்கு தெரியும் கங்கா வேலினா என்ன நார்த்ல தான் இருக்கும் அப்போ சவுத்ல ஒண்ணுமே இருக்காது பாருங்க ஏனா சவுத்ல வந்து கங்கா நதி கிடையாது ஓகே சவுத்ல என்ன நதி ஓடுது மேஜரா பார்க்காம சொல்லுங்க உங்க பேர் தான வச்சிருக்காங்க லேடிஸ் பேரா காவேரி சரியா காவேரி தான் நமக்கு வந்து மெயினானது அப்புறம் கிருஷ்ணா ஓகே கிருஷ்ணா வந்து செகண்ட் தான் காவேரி தான் வந்து மெயினானது நம்ம டெல்டா ரீஜியனுக்குலாம் ஆமா அந்த மேல உள்ள பேர் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கங்க படிச்சுக்கங்க இங்க எக்ஸாம்ல எழுதும்போது நீங்க 16 எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது मोस्ट ஆஃப் தி டைம் அப்பா ஏப்பா நிறைய நிறைய நதி பேர் கொஞ்சம் गर्ल्स गर्ल्स பேரா இருக்கு அதான் நான் இதே கேள்வி கேட்ட நான் போன தடவை एक्सप्लेन பண்ணனே ஏன் சொன்னே நித்யவேஷ் நீ சொல்லுங்க ஏன் பொண்ணுங்க பேர் வைக்கறாங்க நான் சொன்னே இப்ப சொல்லுங்க சொல்லுங்க இதுக்கு முன்னாடி சொன்னே ஏன் ஆமா ரீப்ரோடியூஸ் பண்றது யாரு நாங்க தான் गर्ल्स சரியா சோ வாட்டர்ன்றது என்னது ரீப்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி சோர்ஸ் கரெக்ட்டா ஓகே தண்ணி இல்லனா எந்த உயிரினமும் வாழ முடியாது சோ தண்ணீர் தண்ணீர்ன்றது என்னன்னா ஒரு ஒரு உயிரை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு உயிரை வாழ வைக்கிறதுக்கு சோ அதுக்காக வந்து அத வந்து ஒரு ஒரு தாயா கருதுவாங்க அதனால தான் வந்து मोस्ट ஆஃப் தி ரிவர்க்கு வந்து गर्ल நேம் வச்சிருக்கிறது சரியா சிலதுக்கு பாய் நேம் ரொம்ப சிலதுக்கு ஆமா ஓகே தேர் வேர் 16 மகா ஜனபதாஸ் இன் தி கங்கா வேலி இன் தி 6th செஞ்சுரி BCE நல்லா நோட் பண்ணீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கங்க ஓகே बिफोर காமன் எரா சோ என்ன அர்த்தம் அதுக்கு 6th செஞ்சுரினா 500 அந்த மாதிரி சோ சென்டர் லைன்ல இருந்து முன்னாடி 500 நம்ம ஆல்ரெடி 2000ல இருக்கோம் என்ன அர்த்தம் அப்போ 2600 இயர்ஸ் ஆகும் நல்லா ஞாபகம் வச்சீங்க कंफ्यूज ஆக கூடாது சரியா புரிஞ்சிக்கங்க நல்லா ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி அதே ஆல்ரெடி படிக்கிறதே 2500 இயர்ஸ் ஆகுது தான் சோ எல்லastype ஞாபகம் வச்சீங்க கரெக்ட்டா कंफ्यूज ஆகிடாதீங்க தேர் தே வேர் நேம்ட் ஆஃப்டர் தி ரூலிங் ஆர் தி मोस्ट இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரைப் இன் தி ஏரியா ஓகே அந்த நேம் எல்லாம் எதை எதை பேஸ் பண்ணி வச்சாங்கன்னா ட்ரைப் அங்க மெஜாரிட்டியா எந்த ட்ரைப் இருந்தாங்க ட்ரைப்னா ஜஸ்ட் ட்ரைப் கிடையாது அங்க மேபி ஒரு மூணு நாலு ட்ரைப் இருக்கலாம் அதுல யார் மெஜாரிட்டியா இருந்தா அவங்களோட பேரை வச்சிருக்காங்க சரியா சோ ஈச் மகா ஜனபதா ஹேட் அ கேபிட்டல் இது ஆஃப் கோர்ஸ் ஓகேவா ஒரு ஒரு ரீஜியனுக்கு ஒரு கேபிட்டல் இருக்கும் which was generally okay fortified fortified னா என்னது பேர்லயே இருக்கு என்னது ஃபோர் ஜி ம் ஃபோர்ட் ஃபோர்க்னா என்னது ஃபோர்ட்னா என்னதுமா போர்ட்லாம் போய் பார்க்கறமே அந்த போர்ட் இந்த போர்ட் டெல்லில போய் டெல்லி போர்ட் பார்த்தா ஆமா கோட்டை கோட்டை கோட்டைகள் எது கட்டுவாங்க பெரிய பெரிய கோட்டைலாம் கட்டுவாங்க போர்ட்லாம் கட்டுவாங்க எது கட்டுவாங்க அங்க ராஜா வேற யாரும் உள்ள வர கூடாதுன்னு ஓகே கோட்டைகள்லாம் பெரிய சுவர் வச்சு ஏன் எழுப்புறாங்க யாரும் உள்ள வர கூடாது ஓகே ஆமா பெரிய கேட் ஆமா இன் கேஸ் அது ஒரு பெரிய ரீஜியன் இருந்ததுனா சுத்தி செவர் கட்ட முடியாது கரெக்ட்டா ஆமா அதே மாதிரி ஒரு ரீஜியனுக்கு எல்லா சைடுலயும் வர முடியாது கரெக்ட்டா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடுக்கு வந்து எந்த சைடுல லேண்ட் வழியா வர முடியும் பே ஆஃப் பெங்கால் வழியா வர முடியாது கரெக்ட்டா ஏனா அங்க சி இருக்கு சோ அங்க வரது கஷ்டம் சோ கே ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா சோ இதெல்லாம் தான் புரியதா சோ மெயினான என்ட்ரன்ஸ் எந்த வழியிலனா அவங்க அட்டாக் பண்ண எனிமி வர முடியுமோ அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப பெருசா ஒரு ஃபோர்ட் கட்டுவாங்க ஓகே ஃபோர்ட்டுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு கூண்டு மாதிரி இருக்கும் அங்கதான் வந்து அவங்க உட்காந்துருப்பாங்க சிப்பாய்கள்லாம் மீன்ஸ் அந்த அந்த அப்சர்வ் பண்றவர் அவர் உட்காந்துக்கிட்டு அவரோட வேலையே என்னன்னா பாக்குறது தான் யாராவது நம்ம அட்டாக் பண்ண வராங்களா வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தீம் இருக்கும் சரியா அதாவது நம்மள அட்டாக் பண்ண வராங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சவுண்டு தீம் இருக்கும் அந்த அந்த சவுண்டில் வந்து அவங்க வாசிட்டாங்கன்னா அந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லோரும் ரெடி ஆகணும் சண்டை போடுறதுக்கு ஓகே அதுக்கு தான் வந்து ஃபோர்ட்டு கட்டுவாங்க ஓகே ஸோ மெயின் என்ட்ரன்ஸில் பெரிய கேட்டு பெரிய செவர் சேனாதிபதி ஊருக்குள்ளே போய் ஆமாம் ஸோ அது அதில் ஒன்று இன்னொன்று அந்த ஹையாக இருந்து அவங்க பார்த்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் 
புரியுதாம்மா அந்த காலத்தில் மோஸ்ட்லி வில் தான் யூஸ் பண்ணாங்க மேலேருந்து வில் விடுறது ரொம்ப ஈஸி இங்கே கீழே இருந்து வில் விட்டு மேலே இருக்கிறவங்க கொள்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் கிராவிட்டி வந்து புல் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் விடுற அம்பு அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து நீங்கள் உங்களால் வந்து தாக்க முடியாது ஆனால் மேலே இருக்கிறவங்க ஈஸியாக தாக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ரீசன்ஸ் ஓகே அதை தான் சொல்கிறேன் ஆமாம் மேலே சுற்றி நிற்பாங்க அந்த மாதிரி ஆள் வராங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டா இன்னும் நிறைய பேர் வந்துருவாங்க வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஓகே ரெடி ஆயிப்பாங்க ஆமா இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா மகா ஜனபதாஸ் வந்து அந்த அந்த மகா ஜனபதாஸ் இருக்கு பாருங்க எம்பயர் கிங்டம் அவங்க எல்லாரும் ஃபோர்ட் கட்டி இருக்காங்க मोस्टली ஃபோர்ட் கட்டி இருப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க சரியா ஓகே அப்ப இப்போ வந்து எங்க இப்போ தமிழ்நாடு வேற சரி இருக்கு தமிழ்நாடுல ஃபோர்ட் கட்டிட்டாங்க வேற சரி ஃபோர்ட் கட்டிட்டாங்கனா அந்த கிங் எங்க தங்குவாங்க ஒரு ஊருக்குள்ள இன்னொரு ஊர் வராது ஓகே அப்ப அது என்ன அடி ஒரு ராஜ்யம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஒரு ராஜானா ஒரு ராஜாதான் ஓகே சிற்றரசர்கள் சிற்றரசர்கள் அப்படினு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதாவது இப்ப வந்து चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर्सலாம் இருக்காங்கல அந்த மாதிரி தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஒரு பெரிய ராஜா இருப்பாரு ஆனா அவரால எல்லா இடத்தையும் ஃபுல்லா பாத்துக்க முடியாது அப்ப என்ன பண்ணுவாரு சரி இந்த கிங்டம் நீ ஆட்சி பண்ணு ஏதாவது பிரச்சனைனா என்கிட்ட சொல்ல ஆனா அவர் வந்து இவர்ட்ட தான் ரிப்போர்ட் பண்ணுவார் அவங்களுக்கு பேர் என்னன்னா சிற்றரசர்கள் இல்லனா இந்த ராஜா வந்து ஒரு சின்ன ஊர் மேபி வந்து இவங்க கண்ட்ரோல்ல இல்லாம இருக்கும் அங்க ஒரு சின்ன ராஜா வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருப்பாரு அப்படியே நடக்கும் ஓகே பட் மெஜாரிட்டியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரீஜியன்னா ஒரு ராஜா இங்க ஒரு ரீஜியன்னா இங்க ஒரு ராஜா இங்க ஒரு ரீஜியன்னா இங்க ஒரு ராஜா தான் அதுக்குள்ள இன்னொரு ஒரு குட்டி இது அந்த இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஓகேவா அது ரொம்ப லேட் இருக்குது ஆனா இவங்க பேசுறத வச்சு இந்த இது லெசன்ல பார்க்கும் போது ஒரு ரீஜியனுக்கு ஒரு ராஜா அவ்வளவுதான் ஓகே அவங்க ஜனபதாசனா கொஞ்சம் சின்னது மகா ஜனபதாசனா கொஞ்சம் பெருசு அவ்வளவுதான் அப்படியே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஓகே அடுத்தது பாருங்க ஹியூஜ் வால்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன் ஆர் பிரிக் அவங்க கல்லுலேயும் கட்டியிருப்பாங்க இல்லை செங்கல்லையும் கட்டியிருப்பாங்க வேர் பில்ட் அரவுண்ட் த சிட்டி ஓகே உங்களுக்கே தெரியும் அரவுண்ட் த சிட்டினா எதுக்கு எந்த சைட்ல இருந்து அட்டாக் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக திஸ் வாஸ் பேராப்ஸ் டு ரெசிஸ்ட் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க ரெசிஸ்ட்னா என்னது தடுக்க ஸ்டாப் ஓகே ஸ்டாப் பண்ணுறது அட்டாக்ஸ் பை நெய்பரிங் கிங்டம்ஸ் ஓகே நெய்பரிங் கிங்டம்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அந்த காலத்துல ராஜாக்கு வந்து எது புகல் எது பேர் வாங்கி கொடுக்கும் அப்படின்னா எதை வச்சு ஒரு ராஜாவோட பவர் பவர்ஃபுல்ல வந்து இது பண்ணுவாங்கன்னா லேண்டை வச்சுதான் சோ ராஜாக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அவர் ஆட்சி நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா கூட அவங்க வந்து பக்கத்து ஊரை போய் பிடிக்கணும் பக்கத்துல இருக்கிறதையும் நம்மளுக்கு சொந்தமாக்கணும் நம்மளோட பவரை காமிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க மைண்ட் செட் இருக்கும் ஓகே அதனால தான் நம்ம ராஜராஜ சோழர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சதன்ல வந்து எல்லா ரீஜனுமே ஆட்சி பண்ணாங்க ஓகே இன்க்ளூடிங் தமிழ்நாடு ஸ்ரீலங்கா இந்த சைடு மலேசியா தாய்லாண்டு மேலே இருந்து அப்படியே கீழே இந்தோனேஷியா ஒரு பெரிய ரீஜனே அவங்க ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓகே இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் நாட் ஈஸி அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான எம்பயர்ஸ் அவங்கலாம் அப்போ மீன்ஸ் வந்து அவங்க ஒரு இடத்துக்கு போருக்கு போகிறாங்கன்னு முடிவு பண்ணிட்டாலே அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக சரண்டர் ஆகிடுவாங்களாம் இங்கே தான் வராங்கன்னு தெரிஞ்சாங்க எப்படியும் நம்ம ஃபைட் பண்ணி ஜெயிக்க முடியாது எதுக்கு எல்லோரும் செத்துக்கிட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரண்டர் ஆகிடுவாங்க அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான கிங்டம் அவங்க ஓகே ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் த மகா ஜனபதாஸ் வேர் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஓகே ரிப்பப்ளிக்ஸ் அண்ட் மொனார்கீஸ் ஓகே சிஹெச் வந்து கீன்னு படிக்கணும் மொனார்கீஸ் ஓகேவா ரெண்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒன்று தான் பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஓகேவா உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம இந்தியான்றது என்னது ரிப்பப்ளிக் கண்ட்ரி கரெக்டாக டெமோக்ரஸி ரிப்பப்ளிக் கண்ட்ரி அதே மாதிரி தான் ஓகே மோ மொனார்கீஸ் ஓகே மோனோ அப்படின்னாலே சிங்கிள்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ நம்ம இதை படிக்கலாம் A yeah, Republican Mahajanapatha was ruled by a group elected by the common people. That's it. India is a Republic country. India is a Democratic country. That's it. The people are the leader elect. Correct? That's it. Then there is a Republic Mahajanapatha. People elect. If you want to vote, you can vote. 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 But people are elect. தேர் வேர் நோ கிங் ஸோ பீப்புள் எலெக்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக அவங்க ராஜாவாக இருக்க மாட்டாங்க கரெக்டா ஓகே டிசிஷன் வேர் டேக்கன் பை அ மெஜாரிட்டி ஓட் ஓகே த ஷாக்கியாஸ் அண்ட் த லிச்சாவீஸ் லிச்சாவீஸ் லிச்சு படிக்கணுமா அதை வேர் த இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பப்ளிக்ஸ் ஓகேவா இது ரெண்டும் தான் வந்து ரிப்பப்ளிக்ல ரொம்ப ஓகே அதை
இந்த மோனா மோனோ மோனோபோலி அந்த மாதிரி வேர்டு வந்தாலே என்ன அர்த்தம்னா சிங்கிள்னு அர்த்தம் சிங்கிள் அவ்வளவுதான் சரியா மோனோ மோன் மோனாலே சிங்கிள் மோனோ மோனோ அப்படின்ற மாதிரி வரதெல்லாம் சரியா மோனார்கி ஆமா மோனா மோனார்கி ஓகே தி கிங் வாஸ் வெரி பவர்ஃபுல் he had a large army idala neengle kadai eludirala okay va large army and many sources of revenue large army irundha enna artham avanga ellarku sambalam kudukano ellarku saapadu podano correct ah aama yena avanga king ku illadha vela seiranga aama avanga sambalam avanga king ku varumanamum varanum illa adha dhaan revenue irundha mattum dhaan avarala avlo avlo army perusa vachikka mudiyum illana vachikka mudiyadhu aama okay so adanalae இதெல்லாம் வந்து நீங்களே கதை எழுதிக்கலாம் சரியா இது நீங்கள் படிச்சுதான் எழுதணும் அவசியம் கிடையாது கிங்ஷிப் வாஸ் ஓகே ஹெரடிட்டரி ஹெரடிட்டரினா என்னது என்னது ஹெரடிட்டரினா சொல்லுங்க ஈஸி தான் ஹெரடிட்ரி டிசீசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க என்னது பரம்பரை பரம்பரையா வந்து பரம்பரை பரம்பரை பரம்பரையா நோய் வருது எங்க பரம்பரையில எல்லாருக்குமே இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சில பேருக்கு வந்து எங்க எங்க பரம்பரையில இப்படிதாங்க கோவப்படுறதுக்கு சொல்லுவாங்க எங்க பரம்பரை எல்லாம் கோவப்படுவாங்க அப்படின்வாங்க சில பேர் வந்து எங்க பரம்பரையில எல்லாரும் சீக்கிரம் கண்ணாடி போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஓகே அதெல்லாம் வந்து ஜெனட்டிக்கல் அதுல வர்றது அதே மாதிரிதான் ஹெரடிட்ரினா என்னதுன்னா ராஜாவோட பையன் இளவரசன் ராஜா செத்து போனோட ராஜா அவரோட பையன் ராஜா அதான் அவங்களுக்கு அந்த பதவி வந்துடும் அவன் நல்லா படிக்கிறானா படிக்கலையா டேலண்டடா டேலண்ட் இல்லையா டசன் மேட்டர் கிங்கோட பையன் கிங் அவ்வளவுதான் புரிஞ்சிருச்சம்மா அததான் வந்து ஹெரடிட்ரின்னு சொல்றாங்க த கிங் சன் சக்சீடட் ஹிம் அவ்வளவுதான் ஓகே ராஜாவோட பையன் அவருக்கு அப்புறம் ராஜாவாகும் அவர் செத்ததுக்கு அப்புறமா இருக்கலாம் இல்லைனா அவர் வயசானதுக்கு அப்புறம் இவன் பதவியை கொடுத்துடலாம் ஓகே டு த த்ரோன் த்ரோன்னா என்ன அது மகுடம் சுட்டுறது ஓகே மகதா வஸ்தா அவந்தி அண்ட் கொசாலா வேர் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் கிங்டம்ஸ் இதெல்லாம் மேலே இருக்கா மார்க் பண்ணிட்டீங்களா எங்கெங்க இருக்குன்னு இருக்குங்க <laughs> இதுவே வேற ஒருத்தவங்க வந்து ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டாங்க சரி அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஏன் நிறைய ஹிஸ்டரியில் வந்து அவங்க அப்பாவை கொண்டுட்டு இவங்க பதவிக்கு வந்த ராஜாலாம் இருக்காங்களே ஷாஜகான் இருக்காருல்ல ஷாஜகான் பெரிய கிங் தானே தாஜ்மஹால் இருக்காருல்ல அவரு கூட பிறந்தவங்க வந்து நாலு பேரும் என்னமோ சரியா அந்த நாலு பேரையும் கொண்டுட்டு தான் அவர் ராஜாவானார் ஒருத்தர் கிங்குக்கு அஞ்சு பசங்க இருக்காங்க யார் ராஜாவாங்க ஒரு பையன் தான் முடியாது ராஜாவும் நிறைய குழந்தை பெத்துப்பாங்க இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி எல்லாம் பாத்துருப்பீங்கல்ல எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க ராஜாக்கும் அதே கதை தான் ராஜாவும் ஏகப்பட்ட குழந்தை பெத்துப்பாங்க ஏகப்பட்ட ஒய்ஃபும் இருப்பாங்க ஓகே ஓகே ஆனா யார் கிங்கா வருவா அதுல அந்த குரூப்ல யார் பவர்ஃபுல் யாரு டேலண்டட் பாகுபலிலயும் அதே கதை தானே இருப்பாங்க அவங்க அம்மா என்ன நீ ஆறு மாசம் கிங்காரு நீ ஆறு மாசம் கிங்காரு சொன்னாங்க ஒருத்தர் தான் ஒருத்தனுக்கு பதவி கொடுத்தாங்க 
அங்க அந்த காலத்துல இது ரொம்ப சர்வசாதாரணம் சர்வசாதாரணமா ஆமா யார் பவர்ஃபுல்லா அவங்க கிங் அவ்ளோதான் புரியதமா இதுல வந்து இதெல்லாம் இதெல்லாம் இடம் கிடையாது அப்பலாம் ஓகே மக்கள் வந்து இந்த கிங் யார் சீட்ல உட்கார்றாங்களோ அவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது ஓகே அதனால அந்த காலத்துல வந்து மொனார்க்கியல் வந்து ஏன் பெட்டர்னா அந்த காலத்துல வந்து மக்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்னா இணைக்கிறது ஓகே மக்களோட மைண்ட் செட் உங்களுக்கே தெரியும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு முப்பது பேர் இருக்கிறீங்க முப்பது பேருக்கும் பிடிச்ச விஷயத்த பண்ண முடியாது கரெக்டா ஸோ அந்த காலத்துலலாம் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் நிறைய இருந்தது ஏன்னா இப்ப இருக்கிற மாதிரி கம்யூனிகேஷன்லாம் ஒரு குரூப்க்கு இன்னொரு குரூப்க்குலாம் அப்ப கிடையாது ஒருத்தங்க அங்க இருப்பாங்க ஒருத்தங்க இங்க இருப்பாங்க ஸோ வேற வேற கல்ச்சர் இருக்கும் இல்லை வேற வேற எதுவும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போலாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரூலு ஓகே ஒரு பயம் முடுத்துற மாதிரி வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் மக்கள் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பீரியடில் வந்து கிங் ஒரு கிங் வந்து ஓகே அப்போ ஓகே ஒரு மொனார்க்கியில் அந்த அந்த கிங்டம்ஸ் அந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த கான்செப்ட் ஓகே பட் லேட்டர் இன்னைக்கு டேட்டுக்கு அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஓகே மீனிங் வந்து சும்மா வந்து பை பாண்டில் ஒருத்தன் லீடர் அப்படின்னா நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம் ஆமா ஓகே பிளஸ் நம்ம ரிப்பப்ளிக் கண்ட்ரி ஓட்டும் பண்ண மாட்டோம் பட் இட்ஸ் ஹேப்பனிங் இப்போ மு க ஸ்டாலின் இருக்காரு அவர் யாரு அவங்க அப்பா யாரு எக்ஸிஎம் ஓகே கருணாநிதி அவர் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் அவர் சிஎம்மா இருந்தார் பை பான் வந்து மு க ஸ்டாலின் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் இதில் வந்து பிறந்துட்டாரு ஸோ அவருக்கு அந்த பொலிட்டிக்கல் இது தெரியும் நீங்கள் அப்படியே யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிங் கிங்டம்ல இருந்த ஆல்மோஸ்ட் அதே மாதிரி தான் அவருக்கு பிறந்ததுனால இவருக்கு வந்து அந்த ஆனால் அவருக்கு வந்து ஒரு மூணு நாலு பசங்க இருக்காங்க ஆனால் அதில் இவர் மட்டும்தான் வந்து கூடவே இருந்து கடைசியில் இப்போ சிஎம் ஆகிட்டார் ஸோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அதே தான் பட் ஸ்டில் இங்கே என்ன மிஸ்ஸிங் என்ன வந்து மிஸ்ஸிங் அதுக்கு இது கம்பேர் பண்ணும்போது எது டிஃப்ரெண்ட்டு இதில் வந்து அவங்க வேணான்னா அவங்க ஓட் பண்ணலன்னா அவங்க இருக்க வெரி குட் ஈவன் தான் அவர் வந்து அந்த எக்ஸிஎம்மோட பயனாக இருந்தாலும் நம்ம தான் ஓட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் என்ன வேணும் மக்களுக்கு <laughs> வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் நம்ம எவ்வளவு அந்த வருஷம் சம்பாரிச்சிருக்கோமோ அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டுவோம் அது வேற அது இன்கம் டாக்ஸ் இன்கம் வருமான வரி நம்ம டே டு டே லைஃப்லயே வந்து நம்ம வந்து அதான் சொல்றேன்ல கவர்மெண்ட் ரன் ஆகுறதுக்கு காசு வேணும் அவங்க எந்தெந்த வழியில எல்லாம் வாங்க முடியுமோ வாங்குவாங்க டே டு டே லைஃப்ல நம்ம டாக்ஸ் கட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதான் அவங்க கிட்ட கேக்குற எங்க கட்டுறோம் மட்டும்பாங்க <laughs> 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 போயிடும் <laughs> ஓகே டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம வாங்குகிற எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம டேக்ஸ் கட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு டவுட் இங்கே வரலாம் உங்களுக்கு டக்குன்னு கேளுங்க பார்ப்போம் என்ன டவுட்டுன்னு அந்த பில்லு போடும்போது வேறு பில்லுலாம் நீ வேறெல்லாம் பண்ண முடியாது வேறு ஈஸியான டவுட் ஒன்று வந்துருக்கணும்மா கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்கம்மா ஏன் கொடுக்கணும் ஏன் கொடுக்கணும்னா திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறேன் நம்ம இந்த காசெல்லாம் கொடுத்தா தான் கவர்மெண்ட்டு காசு கவர்மெண்ட் அப்புறம் ரோடு எப்படி போடுவாங்க
வெளிய <laughs> ஸோ கேள்வி கேட்குறது ரொம்ப ஈஸி ஓகே நம்மளே அதே இடத்துல போய் உட்காந்தாலும் நம்மளாலேயும் எல்லாம் பண்ண முடியாது சரியா தமிழ்நாடுன்றது எவ்வளோ பெரிய ஊர் இட்ஸ் அ பிக் ஸ்டேட் ஓகேவா அதில் ஒரு தெருவில் உட்காந்துட்டு யார் ஊர் தெரியல அப்படின்றது வந்து ரொம்ப குறுகிய மனப்பான்மை ஓகே அதுக்கு தான் நியூஸ் பார்க்கணும் கவர்மெண்ட் எங்கே ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறாங்க என்ன பிரச்சனை எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் ஓகே பட் இன்னொரு இன்னொரு கேள்வி என்ன நீங்கள் கேட்டிருக்கணும்னா இப்போ கடையில் போயிட்டு ஓகே ஒரு 5 ஸ்டார் சாக்லேட் வாங்குறீங்க ரோஷன் எவ்வளவு கொடுப்பீங்க 10 ரூபீஸ் 10 ரூபீஸ் मोस्टலி பில் கொடுக்க மாட்டாங்க கரெக்ட்டா மேபி ஏதாவது பெரிய கடையில போய் வாங்குனீங்க பில் கொடுப்பாங்க அந்த சின்ன கடையில கொடுக்க மாட்டாங்க அதுல 10 ரூபாக்கு 10 ரூபாயா தான கொடுக்குறீங்க அதுல டாக்ஸ் 50 காசு 70 காசுன்னு தனியா கொடுக்குறீங்களா இல்ல சரி டாக்ஸ் எவ்வளவுன்னு தெரியுமா 10 ரூபா 5 ஸ்டாருக்கு சோ அந்த 10 ரூபான்றது என்ன அர்த்தம் புரியுதா <laughs> 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 அதில் அவர் வந்து அந்த டாக்ஸை கட்டுவார் புரியுதாம்மா ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் வெளியில் போய் வாங்குற ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா பொருள் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டாக்ஸ் போகும் அதை தான் சொல்ல வரேன் புரியுதா பத்து ரூபா கம்மியாக போய் சாக்லேட் வாங்கிட்டு வர கடையில் அதனால ஒம்பது நான் டாக்ஸ் கட்ட மாட்டேன் எனக்கு ஒம்பது ரூபாக்கு சாக்லேட் கொடுங்கனா கொடுப்பார் கடைக்காரர் என்ன <laughs> இதுவே எனக்கு ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சேன்னா என்னால் மறைக்க முடியாது நான் வாங்குற சம்பளத்தை கரெக்டாக ஏன்னா கம்பெனிக்கு வந்து ஆல்ரெடி டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கும் தெரியும் நான் இவனுக்கு இவ்வளோ தான் சம்பளம் கொடுத்தேன்ட்டு மறைக்க முடியாது இதுவே நான் ஒரு ஹோட்டல் வச்சுருக்கேன் ஓகே எனக்கு ஒரு பத்து லட்சம் வருமானம் வருது என்னால் மறைக்க முடியும் கரெக்டாக ஏன்னா நான் எல்லாருக்கும் பில்லு கொடுத்துருக்க மாட்டேன் என் கடையில் வந்து யார் யார் எப்பப்போ சாப்பிட்டாங்க அப்படின்றது கவர்மெண்ட்டுக்கும் தெரியாது ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னால் மறைக்க முடியும் கவர்மெண்ட்கிட்ட போய் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் எனக்கு வந்து அந்த டாக்ஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது எனக்கு மூணு லட்சம் தான் இந்த வருஷம் வந்து வருமானமே வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த மூணு லட்சத்துக்கு மட்டும் வருமான வரி கட்டிட்டேன் இப்போ அந்த ஏழு லட்சம் மீதி நான் வச்சுருக்கேன் அது என்னவா மாறிடும் பிளாக் மணி வெரி குட் கருப்பு பணம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கணக்கில் காட்டலை அப்படின்னா அதெல்லாம் பிளாக் மணி ஓகே அந்த செவன் லேக்கை நான் என்ன பண்ண முடியும் என்னால் பேங்க்கில் போய் போட முடியாது பேங்க்கில் போட்டால் கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சிடும் கரெக்டா ஓகே பேங்க்கை பேங்க்கில் போட முடியாது வேறு யாருக்கையாவது கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாம் ஆனால் அவங்க திரும்ப தருவாங்களான்னு தெரியாது இன்கேஸ் அவங்க திரும்ப தரலன்னா நம்ம போலீஸில் கூட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் போலீஸ் என்ன கேட்பான் சரி ஓகே அந்த இல்லச்சம் உங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்ததுன்னு கேட்பான் கரெக்டா புரியுதாம்மா கருப்பு 
புரியுதா சொல்றது அப்ப என்ன பாருங்க பத்துவாட் <laughs> 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 பைசா சாக்லேட் பத்து ரூபா வந்து சாக்லேட் ஐம்பது ரூபா டேக்ஸ்னா ஒரு ஒரு தடவை நீங்க அந்த ஐம்பது காசு அவங்களுக்கும் கஷ்டம் நமக்கும் கஷ்டம் இல்ல கேரி பண்றது அந்த சில்லறை இப்போ வந்து பைசா கிடையாது ஓகே இருக்கு மாச்சி இது ஓகே பைசா கிடையாது ஓகே ஓகே ரூபீஸ் தான் ஓகேவா ஈவன் வந்து அது ஒரு ரூபா சாக்லேட் வாங்குனா கூட ஐம்பதுக்கு ஐம்பது காசு வந்து டேக்ஸ் ஐம்பது காசு சாக்லேட் பைசா அந்த परसेंटेज வந்து டிஃபர் ஆகும்பா இவ்ளோதான் நம்ம கரெக்ட்டா சொல்ல முடியாது ஒரு <laughs> 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 actual price அந்த 5 அந்த 5 ஸ்டார் அந்த சாக்லேட்டோட பிரைஸ் நான் சொல்றேன் tax சேர்த்து தான் உங்க விக்கணுமே அதுதான் ரூல் tax சேக்காம விக்க முடியாது அந்த பிரைஸ fix பண்ணும்போதே அவங்க tax சேர்த்து தான் fix பண்ணுவாங்க அந்த கவர்ல எழுதி இருக்க மாட்டாங்க கவர்ல தான் எழுதி இருக்கும் நான் பார்த்தது இல்லையா MRP போட்டுるபாங்க எல்லா பொருளுமே நம்ம ஊர்ல போட்டுるபாங்க maximum retail price மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸ்னு ஏன் போடுறாங்க எதுக்கு ரீட்டைல் ப்ரைஸ்னு போடாமல் ஏன் மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸ்னு போடுறாங்க ஏன்னா அந்த சேம் அந்த பொருளே ஒரு ஒரு ஊர்லேயும் ஒரு ஒரு டேக்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு ரேட்டு டிஃபர் ஆகும் சரியா அதனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமமாக ஒரு ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இதுக்கு மேலே நீங்கள் விற்கக்கூடாது மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸ் அந்த சாக்லேட் பத்து ரூபான்னு போட்டிருந்ததுன்னா பத்து ரூபாக்கு மேலே விற்கக்கூடாது சட்டப்படி குற்றம் ஒம்பது ரூபாக்கு விற்றுக்கலாம் எட்டு ரூபாக்கு விற்றுக்கலாம் ஏழு ரூபாய்க்கு விற்றுக்கலாம் அது அவங்களால முடிஞ்சதுனா பண்ணலாம் சில கடையில ஆஃபர் கொடுப்பாங்க சில கடையில அவங்க லாபத்தை கம்மி பண்ணி விற்பாங்க அதெல்லாம் அக்செப்டட் ஓகே ரொம்ப அதிகமா வித்துற கூடாதுன்னு தான் எல்லா பொருள்லயுமே மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் பிரைஸ்னு போடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க ஓகே ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்குறீங்க ஓகே ஒரு டின்ல ஒரு ஒரு இங்க ஒரு கோக்கோ பெப்சியை வாங்குறீங்க ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே இதை வந்து பாண்டிச்சேரி உள்ள போய் வாங்குனீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து அங்க கம்மியா தான் இருக்கும் ஏன்னா பாண்டிச்சேரியில டாக்ஸ் கம்மி ஓகே இங்க 50 ரூபீஸ்ன்றதுக்கு மேபி அங்க 46 47 இருக்கும் அதே மாதிரி தான் காரம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க சென்னையில வாங்குறீங்க கார் ஓகே சேம் கார் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 lakhs அதே கார் த்ரூ அவுட் தி இந்தியால வேற வேற ஸ்டேட் வேற வேற சிட்டில வேற வேற விலை இருக்கும் அப்பா டவுட் ஏன் பாண்டிச்சேரில டாக்ஸ் கம்மி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது அங்க கம்மி டெல்லில ரொம்ப கம்மி ஒண்ணுக்கு <laughs> இப்போ வந்து நித்தியவர்ஷினி ஒரு 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 ஊரை ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கா அவளுக்கு காசு அதிகமாக தேவைப்படலை அவள் கம்மியாக டேக்ஸ் போடுவா அவ்வளோதான் டேக்ஸ் போட்டே தான் ஆகுமா நான் திரும்ப ஃபஸ்ட்டு உனக்கு சுற்றிட்டு வரணும் டேக்ஸ் இல்லாமல் நீ எப்படி கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணுவ கவர்மெண்ட்டுக்கு காசு வேணும் அதான் காசு இருக்குதுன்னு சொன்னால காசு இருக்கா எங்கேருந்து வரும் காசு நடக்குது <laughs> பஸ் ஓகே பஸ் எல்லாம் வந்து ப்ராஃபிட்டபிள் இது கிடையாது ஓகேவா பஸ்ஸில் வந்து அவங்க வாங்குகிற டிக்கெட் காசுக்கும் அவங்க எல்லாருக்கும் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் டிரைவர் இவங்களுக்கெல்லாம் அது ரொம்ப அதிகம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஸ்ஸிலேருந்து நாங்கள் வாங்க கலெக்ட் பண்ணுறது ஒரு லட்சம்னு வச்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட்டு கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு தானே ஒரு லட்சம் ஆனால் அதில் ஓட்டுற டிரைவர் கண்டக்டர் அவங்களுக்கு கொடுக்குற சம்பளம் வந்து ரெண்டு லட்சம் 
நான் என்ன பண்ணுவேன் பஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணுறோன்னா இதில் ப்ராஃபிட்டே வரலன்ட்டு ஏன் அதெல்லாம் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பப்ளிக் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா பப்ளிக் எனக்கு டேக்ஸ் கட்டுறாங்க நான் அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் கரெக்டா அப்போ இந்த காசு வேற ஒரு லாபம் வர இடத்துல இருந்தேன்னா நான் எடுத்து போடணும் இந்த மாதிரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு கவர்மெண்ட் கீழே இங்கேருந்து வர்றது இங்கேருந்து வர்றது இங்கேருந்து வர்றது இந்த மாதிரி அவங்க ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணி மாற்றி மாற்றி தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஓகே எல்லா டைம்லேயும் வந்து கையில் அப்படியே நிறைய காசுலாம் இருக்காது அப்படியே இருந்தாலும் ஓவர் த பீரியட் அதை செலவு பண்ணுவாங்க டேக்ஸ் வரும் செலவு பண்ணுவாங்க டேக்ஸ் வரும் புரியுதாம்மா என்கிட்ட நிறைய இருக்கு இனிமேட்டு டேக்ஸ் கட்ட வேணாம் அந்த மாதிரி எந்த கண்ட்ரி வேர்ல்டில் எங்கேயுமே அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வராது இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ ஓகே இப்போ வேலைலாம் செய்கிறாங்க யாராவது வீட்டில் இப்போ உங்கள் வயசில் இருக்கிற யாராவது அப்பா வந்து அப்பா சம்பாரிச்சது போதும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஓகே நான் வேலைக்கே போகலன்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா ஏன் நமக்கு டெய்லி நீட்ஸ் இருக்குது ஃப்யூச்சர் நீட்ஸும் இருக்குது கரெக்டாக இன்றைக்கி நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு காசு வேணும் நாளைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு காசு வேணும் நாளைக்கு நீங்கள் ஹையர் ஸ்டடிஸ் போகும்போதும் காசு வேணும் காலேஜில் போகிறதுக்கும் காசு வேணும் கல்யாணம் காது குத்து எல்லாத்துக்கும் காசு வேணும் ஓகே புரியுதம்மா சொல்கிறது ஸோ எங்கேயும் இது ஸ்டாப் ஆகிடாது ஓகே எப்போ வந்து வீட்டில் ஒருத்தர் சம்பாதிக்கிற ஒரு ஃபாதர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவார் அவர் ரிட்டையர் ஆகும்போது ஸ்டாப் பண்ணுவார் கரெக்டா ஆனால் அவர் ஏன் ரிட்டையர் ஆகும்போது கம்ஃபர்டபுளாக ரிட்டையர் ஆவார் ஏன் ரிட்டையர் ஆவார் வயசு ஆயிடுச்சு வேலை செய்ய முடியாது ஓகே மேபி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் காசு நிறைய சேர்ந்துருக்கலாம் வேற என்ன ஒரு மெயினான ரீசன் என்ன அது நம்ம சொசைட்டியில் மீன்ஸ் அவர் கம்ஃபர்டபுளாக எப்படி வந்து ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் இதுக்கு போவார் அவரோட பசங்க சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க கரெக்டா ஓகே ஸோ ரீச்சிங் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க பையன் வந்து கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருப்பான் அவன் வேலைக்கு போயிடுவான் அவன் ரன் பண்ணுவான் ஃபேமிலிய புரியுதா ஸோ இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இதில் எங்கேயும் போய் யாரும் வந்து ஸ்டாப் பட்டன் போட்டு அப்படியே கேட்டை இது பண்ணுற மாட்டாங்க யாரும் சம்பாதிக்க வேணாம் அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஈவன் அம்பானி வந்து பெரிய பணக்காரர் தான் இப்போ அம்பானி பையன் நான் வீட்டில் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்காரா அம்பானி அவங்க அப்பா வந்து முகேஷ் அம்பானி அவங்க அப்பா வந்து பெரிய பணக்காரர் அதனால் வந்து முகேஷ் அம்பானி நமக்கு போதும் ஓகே வி ஆர் டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வீட்டில் இருந்துட்டாங்களா நோ கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஏர்னிங்ன்றது வந்து இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் ஏன்னா நமக்கு டெய்லி நீட்ஸ் ஃப்யூச்சர் நீட்ஸ் எல்லாமே தான் இருக்குது அதே மாதிரி தான் கவர்மெண்ட்டுக்கும் டேக்ஸ் வாங்குவாங்க செலவு பண்ணுவாங்க வாங்குவாங்க செலவு பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் வந்து வாங்குறதோட செலவு அதிகமாக இருக்குது என்ன பண்ணுவாங்க போராடுவாங்க இதனால யார் அஃபெக்ட் ஆவா இந்த மாதிரி ஏத்தம் போது அந்த கீழ் தட்டு மக்கள் இல்லை மிடில் கிளாஸில் இருக்கிறவங்க தான் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆவாங்க ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி வாங்குறதே கம்மியான சம்பளமாக இருக்கும் அதுலேயும் அதிகமான வரி கொடுக்கும்போது அவங்க இன்னும் அஃபெக்ட் ஆவாங்க புரியுதாம்மா கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சா இது எல்லாமே டேக்ஸேஷன் கான்செப்ட் ஓகே டேக்ஸ் இல்லாமல் ஒரு கண்ட்ரி ரன் ஆகிறது வந்து ஸோ ஃபார் வந்து இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் எந்த கண்ட்ரிலையும் அதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணலை சில கண்ட்ரியில் ப்ரொப்போஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணாங்க ஆனால் முடியல சரியாம்மா சரி ஓகே கம்மிங் பேக் டு த டாபிக் டேக்ஸேஷன் ஓகே லார்ஜ் ஆர்மிஸ் ரெக்வைர்ட் மோர் மணி இது ஆல்ரெடி சொல்லிவிட்டா உங்களுக்கும் தெரியும் தேர் ஃபோர் கிங்ஸ் பிகான் டு கலெக்ட் டேக்ஸஸ் ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ் மந்த்லி இயர்லி ரெகுலர் பேசிஸ்னா என்னது ஒரு ரெகுலரான இன்டர்வலில் இயர்லி மந்த்லி வீக்லி அந்த மாதிரி ஓகே தே அப்ளைடு ஆஃபீஸர்ஸ் டு கலெக்ட் டேக்ஸஸ் ஃப்ரம் த பீப்புள் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ காசு வாங்குறதுக்கு யாரை வச்சு வாங்க முடியும் ஒரு ஆஃபீஸர் அதுக்காக வச்சுருக்காங்க இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் அவங்க வந்து வாங்குவாங்க most people were farmers and the kalathila ungalukke theriyum so agriculture was the main sources of revenue correct ah mm. okay the farmers gave 1/6 of their produce to the king avladha very simple idan tax appa kaas adhigama irukadu but porulla kuduth pandai matter dhan adhigama pannuvaanga na arisi kudukuren paruppu kuda andha mari okay appa tax eppadi potaaru gaurava king neenga or 6 moota nell vandu neenga produce pandringa okay aama enakku or moota kudutha 1 by 6 புரிஞ்சிச்சா 1/6 சோ 60 சாக்ஸ் வந்து சாதாரண நீ 60 சாக்ஸ் வந்து பாடி நெல் வச்சிருக்க எனக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும் 16 1/6 60 அலகா ஈஸியா தான சொல்லிருக்கேன் என்ன சொல்ற 
டென் வெரி குட் தேர்ட்டி நித்திய வருஷம் அப்போ எவ்வளோ கொடுக்கணும் எனக்கு நீ தேர்ட்டி தேர்ட்டி சாக்ஸ் எனக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் சொல்லு <laughs> During this time, the farmer began to produce more from their land. So, in the time, the farmer produced more from their land. This was because of two factors. This was because of two factors. This was because of two factors. First, the iron pluff came to be used on a larger scale. What is iron pluff? If you put iron in the air, you put it in the air. Okay, right? Cesium first. So, you put it in the air. Okay, right? It was an improvement over the wooden pluff. Wooden pluff is not a problem. It is hard to make it hard. 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 Iron metal is not enough. It is fast to make it hard. Second, the practice of transplanting paddy. Okay, that is growing saplings separately and then planting them in the field. அந்த காலத்துல தான் இத ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க என்னன்னா இத நல்லா சொல்றா ஞாபகம் வச்சீங்க சொல்லுமா என்ன சொல்லுங்க அதாவது அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த கிரெயின்ஸ் போட்டுவாங்க அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அது முளைச்சதுக்கு அப்புறம் அத அது அத எடுத்து கட்டி வெச்சிருவாங்க அதுக்கு அப்புறம் அது நல்ல ஒரு கொஞ்சம் இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அத ஒரு <laughs> 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 வாய்ப்பு <laughs> ஸோ ஒரு இவ்வளோண்டு இடத்துல நிறைய விதையை நம்ம போட்டுட்டோம் செடி முளைச்சிருச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் அதுக்கான நியூட்ரிஷன் கிடைக்காது பாதி பாதியாக பிரித்து தான் போடணும் அப்போ இந்த செடிலாம் வா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வளரும் அங்கே தள்ளி தள்ளி இருக்கிறது நல்லா வளர்ந்துடும் நம்ம ஒரே டைமில் அறுவடை பண்ண முடியாது நீங்கள் பார்த்து பார்த்து எது எதெல்லாம் பெரிய செடின்லாம் நீங்கள் அறுவடை பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ இதனால் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த மகசூல்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நெல் வந்து அவ்வளோ அதிகமாக வர வராது அதனால் லேட்டராக ஒரு ஒரு டெக்னிக்கை வந்து இது பண்ணாங்க என்னென்னா ஒரு சின்ன இடத்துல விதையை நிறைய போட்டு வளர விட்டுருவாங்க ஓகேவா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அது செடியாக முளைச்சி வருது இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க தண்ணியை பாய்ச்சி அதை தண்ணியை பாய்ச்சினதுக்கப்புறம் ஈஸியாக இருக்கும் பிடுங்கிறதுக்கு ஏன்னா அங்கே ரூட்டை நீங்கள் வந்து டேமேஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்ப வளராது கரெக்டாக தண்ணியை பாய்ச்சி சாஃப்டாக இருக்கும்போது பிடுங்கிடுவாங்க பிடுங்கி கட்டி 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 வச்சு நாற்று நடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க தண்ணியை ஃபுல்லாக பாய்ச்சிட்டு நாற்று ஃபுல்லாக பாய்ச்சிட்டு கரெக்டாக ஸ்பேஸ் விட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு இவங்களே கையில் நடுவாங்க ஓகே சொல்கிறது புரியுதாமா இப்போது லேண்டில் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் எல்லாத்துக்கும் நியூட்ரிஷன் ஈக்குவலாக கிடைக்கும் ஸோ எல்லாம் நல்லா வளரும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு நெல் நிறைய கிடைக்கும் முன்னாடி கிடைச்சதை விட கரெக்டாக ம் இப்போ அவங்க ஒன்றுன்னா அதுக்கு டைம் ஆகாது அதுக்கு தான் ஆள் மேன் பவர் லேடிஸ் அந்த காலத்தில் வந்து இந்த வேலையை பண்ணுவாங்க காலையில் நாலரை அஞ்சு மணிக்கெலாம் போனாங்கன்னா சூரியன் வரதுக்கு முன்னாடி இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க நல்லா அதை பார்த்துருக்கேன் ஊரில் எங்கள் தாத்தா பாட்டிலாம் பண்ணுவாங்க ஒரு <laughs> 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 That is growing sapling. Sapling is growing. It is growing. It is growing. It is growing. Separately and then planting them in the fields. Became common. If you want to do a success, you can start with all of them. This ensured that many more plants survived. 
and hence more grains were produced correct ah nariya mm-hmm. chedi nalla valandudhu so nariya grains kadaikum avladha da okay adutha the increased production meant that the king got a greater share of the revenue idellame chain effect farmer ku nariya kadichidhu farmer ku nariya kadichidhuna enna artham king ku nariya kadaikum correct ah ena 16 kuduthu da aganu avaru 16th king ku poi da aganu okay va so avarku nariya revenue vandhu so enna aagum automatically அந்த கிங்டம் நல்லா வெல்த்தி ஆகிட்டே வரும் பிகம் மோர் வெல்த்தி கரெக்டா காசு நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்தது ரோஷன் புரியுதாப்பா சோஃபார் புரியுதுங்கள் ஓகே இதெல்லாம் நீங்களே ஓன் சென்டென்ஸ்ல கூட எழுதலாமா ஓகே பட் அந்த வேர்ட் எல்லாம் கரெக்டா பண்ணனும் டிரான்ஸ்பிளான்டிங் சாப்ளிங்ஸ் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதெல்லாம் மட்டும் கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கங்க மத்தபடி நீங்களே சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி எழுதுங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஓகே there were other sources of revenue இது மட்டும் தான் சோர்சஸா கிடையாது Craftsmen such as carpenter, potter, carpenter yaar, mara, 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 okay, but farmer is very good. Okay, but wow, in that kingdom, you can do the same thing, correct? You can do the same thing, you can do the same thing, you can do the same thing, you can do the same thing. Then you can do the same thing. You can do the same thing. Okay, you can do the same thing. You can do the same thing, you can do the same thing. You can do the same thing. So, you can do the same thing. Craftsmen such as carpenter, potter and weaver. Weaver is the one who is doing it. Weaver is the one who is doing it. Paid taxes uh-huh. either in cash or kind or by offering free services to king. You can see, they are coming directly. They are coming directly. How do you say that? They are the one who is doing it. They are the one who is doing it. They are the one who is doing it. If you don't say that, they are the one who is doing it. They are the one who is doing it. ஒருத்தாங்க <laughs> ஒரு பொருளை வாங்கிறதுக்கோ விற்கிறதுக்கோ டேக்ஸ் கட்டணும் ஓகே அவ்வளோதான் அடுத்தது ட்ரேடு இதுவரையும் பார்த்தது ஒன்லி டேக்ஸேஷன் தான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஓகே டேக்ஸேஷன் ட்ரேடு ட்ரேடுனா என்னது வணிகம் வணிகம் ஒரு பொருளை வாங்கிறதோ விற்கிறதோ ஒரு 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 குட்டு இன்னொரு இதுக்கு வந்து பண்டை மாற்றம் ஆகும்போது அங்கே என்ன நடக்குது வணிகம் நடக்குது கரெக்டா ஒரு காசு வந்து மணி ஃப்ளோ ஆகுது கரெக்டா மணி கேஷாக ஃப்ளோ ஆகலாம் இல்லை ஒரு பொருளாக ஃப்ளோ ஆகலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ட்ரேடு வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எனி கண்ட்ரி மணி எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க மணி வந்து சைனாவில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மணின்ற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடிம்மா ஓகே எக்ஸாக்டாக தெரியல நான் பார்த்து சொல்கிறேன் சரியா அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நோட்டு பிரிண்ட் பண்ணாங்க அது மட்டும் ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு ஓகே அடுத்தது ட்ரேட் காட் அ பூஸ்ட் ஓகே டியூரிங் திஸ் பீரியட் due to the introduction of money inge paarenga seriya ana idu vandu origin vandu china da seriya ivunga solra nariya vishayam paarenga vera vera edathil irundhu vandhadhu da iron vandu anga irundhu vandhadhu adhu varai ivunga iron e kandupidikala seriya adukapra vandha andha paddy ella vandu indha ore edathila potu idu pandradhu kuda ivunga kandupidikala but adapt pannikitaanga maybe ivunga kandupidichirukala illa na innoru thanga solli ivunga pannirukalam seriya avladha but trade indradha adhe maari da or money introduce pandranga okay invent pannala nalla paarenga அதான் வேர்டு நீங்க எழுதும் போது மானே தேனே பொன் மானே போட்டு எழுதும் போது இன்வென்ட் போட்டு இன்வென்ட் போட்டீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ராங் ஓகே இன்ட்ரோடியூஸ் ஓகே மணி அங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மேபி இன்னொருத்தவங்க சொல்லி கேட்டு இந்த மாதிரி ஆமா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க ஓகே அடுத்தது அன்டில் திஸ் டைம் ட்ரேட் ஹேஸ் பீன் கேரி த்ரூ பார்ட்டர் ஆல்ரெடி உங்களுக்கே தெரியும் அந்த பார்ட்டர்ன்றதுனா பண்டை மாற்று தான் ஒரு பொருளை கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்குவாங்க இல்லை ஒரு கோல்டு காயினாக வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா மணின்ற ஒரு கான்செப்ட் வரல நவ் காயின்ஸ் ஆஃப் சில்வர் அண்ட் காப்பர் பிகான் டு பி யூஸ்டு ஓகேவா அப்போ பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து மணின்றது வந்து நம்ம இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பார் ரெண்டு ரூபா அந்த மாதிரி கிடையாது ஸ்டார்டிங் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பொற்காசுகள்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஒரு பொற்காசுக்கு இவ்வளோ வேலை ரெண்டு பொற்காசுக்கு இவ்வளோ வேலை பாகுபலியில் கூட யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க ஓகே அதை வந்து கோல்டுலேயும் பண்ணாங்க சில்வர்லேயும் பண்ணாங்க ஒரு ஒரு பொற்காசுன்னா மேபி வந்து ஒரு பொற்காசுக்கு வந்து ஒரு மூட்டை அரிசி அப்போ ரெண்டு பொற்காசுக்கு ரெண்டு மூட்டை அரிசி அந்த மாதிரி கான்செப்ட் ஓகே எல்லாம் ஒன்று தான் கான்செப்ட் வைஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் இப்போ நம்ம நம்பரில் சொல்கிறோம் அவங்க கவுண்டில் சொன்னாங்க அவ்வளோதான் ஓகே திஸ் லெட் டு அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் ட்ரேட் 
அப்பா ஒரு டவுட்டு இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த விடுதலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த நோட்டு மாதிரி பண்ண வரும் பேப்பர் தான் இது பண்ணாங்க விடுதலைக்கு முன்னாடியும் யூகே இங்கே ஆட்சி பண்ணும்போது நமக்கு இந்தியா ரூபா நோட்லாம் இருந்தது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் விடுதலை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுமா இருக்குதா நேற்று இன்று நாளையில் அவங்க முன்னாடி பீரியடுக்கு விடுதலைக்கு முன்னாடி போயிட்டு அவங்க போயிட்டு இன்னைக்கு இருக்கிற ஐநூறுரூவா கொடுப்பாங்க என்னது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இல்ல ஐநூறுவா நான் உங்களுக்கு பெருசா காட்டுவானே பாக்கல அதுல நோட் பண்ணல நீ ஆனா அது எதுவுமே எழுதலையே எழுதி இருக்கும் நீ கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க ஓல்டு நோட்ஸ்லாம் பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல இருந்ததெல்லாம் நல்லா பெருசா இருக்கும் அப்பலாம் சைஸ் வச்சு தான் அதோட வேல்யூ சின்னதா இருந்ததா கம்மியா இருந்த வேல்யூ ஓ இப்போ 1 ரூபீஸ் ஆமா அந்த மாதிரி சரியா பாருங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க அடுத்த இன்லாண்ட் ட்ரேட் வாஸ் பிரிஸ்க் பிரிஸ்க்னா என்னது நல்லா சாமியா போச்சு இன்லாண்ட்னா உள்ளேயே இந்தியாக்குள்ள இல்ல அந்த கிங்டம் குள்ள குட்ஸ் வேர் சென்ட் ஃபார் அண்ட் வைட் பாருங்க அப்பதான் வந்து பண்டை மாற்றம் இன்னும் அதிகமாச்சு ஏன் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பண்ற ஒரு பொருள் வந்து சைனாக்கு தேவைப்படுது அவன் என்ன பண்ணுவான் எனக்கு கொடுங்க நான் எவ்வளவு காசு கொடுத்து வேணாலும் வாங்கிக்கிறேன் இல்ல காசு அதிகமா கொடுக்குறேன் கொடுங்கன்னுவான் அப்ப என்ன பண்ணுவார் ராஜா ஓகே கப்பல் போக்குவரத்து ஒன்னு அங்க போடு ஒரு கப்பல்ல போய் குடுத்துட்டு வாங்க ஏன்னா காசு எனக்கு நிறைய வருது கரெக்டா சோ பண்ணுவோம் இப்பயும் அந்த மாதிரி தான் பண்றோம் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் எல்லாமே ஓகே அடுத்தது அடுத்தது வந்து பிம்பி சாரா த கிங் ஆஃப் மகாதா மகாதா பில்ட் ரோட்ஸ் அண்ட் பிரிட்ஜஸ் அவங்க பாருங்க சோ என்ன ஆச்சு ஆல்ரெ இது ஏன் பிரிட்ஜ் ரோடு எல்லாம் போடுறாங்க சோ தட் நம்ம பொருள் இன்னொரு இடத்துக்கு போய் வித்துட்டு வர முடியும் நமக்கு காசு இன்னும் நிறைய கிடைக்கும் ஓகே த்ரூ அவுட் திஸ் எம்பயர் திஸ் என்கரேஜ் ட்ரேட் கரெக்டா ஸோ ஒரு பொருள் நமக்கு இன்னொரு இடத்துல இருந்து வருதுன்னா அது நம்மளுக்கு பிடிச்சி போச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் அதிகமா வாங்குவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆப்பிள் நிறைய எல்லாருக்குமே ஒரு கிராஜுவலா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஜென்ரலா ஸோ ஆப்பிள் நம்ம வாங்கி வாங்கி சாப்பிடுவோம் ஆப்பிள் தமிழ்நாட்டிலேயே வருது இந்தியாவில் மோஸ்ட்லி காஷ்மீர் தான் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து ட்ரேடிங் ஓகேவா ஸோ இன்டெரக்டா யார் வாய்ஸ் அப்படியா யார் கிட்ட இருந்து எக்காவது தெரியல எல்லாரும் மியூட்ல தான் இருக்காங்க இப்ப எக்கால சரி ஓகே 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 this encourage trade besides land routes okay இங்க பாருங்க land ல மட்டும் போகாம trade was carried out through sea routes okay land route ah routes ah அது வந்து proper english pronunciation வந்து route நம்ம ஊர்ல route னு சொல்றோம் சரியா routes the main articles traded where பாருங்க இது எல்லாம் போச்சு வந்து மாத்துதுன்னு இவ்வளவு நேரம் படிச்சோம் ஆனா என்ன கொடுத்தாங்க அதான் பாக்கணும் சரியா சில்க் சில்க் மோஸ்ட்லி வந்து சைனால இருந்து தான் நம்ம வாங்கணும் சரியா ஏன்னா அவங்க தான் வந்து சில்க் அங்கதான் ஆரிஜினா வச்சு அங்கதான் நிறைய கிடைக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் முஸ்லீம் பர்ஃபியூம்ஸ் பர்ஃபியூம்ஸ்னா என்னது பண்றாங்கலாம் ஓகே அடுத்தது பாருங்க இதுவரை பார்த்தது ட்ரேட் அடுத்தது டவுன்ஸ் டவுன்ன்றது என்னது வில்லேஜ் வில்லேஜோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து நமக்கு அந்த டவுன்ன்றது வந்து ஓகே ஓகேவா கிராமம் அதுல இருந்து ஒரு நகரம் அந்த மாதிரி வர்றது ஓகேவா ஓகே டவுன்ல பாருங்க வில்லேजेस தட் கிரூ இன் சைஸ் பிகம் டவுன்ஸ் ஓகே ஒரு வில்லேஜ் எல்லா வசதி எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகும் போது அது டவுனா மாறும் அதோட பெருசாச்சுனா சிட்டி சிட்டி டவுன்ஸ் ஆல்சோ கிரூ अराउंड தி சென்டர் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் கிராஃப்ட் சோ டவுன்ஸ் எங்க டெவலப் ஆகும் எந்த இடத்துல வந்து ட்ரேடிங் அதிகமா நடக்குது பண்டை மாற்றம் எங்க அதிகமா நடக்குது எங்க எங்க வந்து பண பொலக்கம் இருக்கோ அங்க தான் சுத்தி தான் நடக்கும் கரெக்ட்டா சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா சிட்டி அப்படி நடக்கும் அப்ப இந்தியால பாத்தீங்கன்னா சென்னை சிட்டி மும்பை மும்பை தான் வந்து இந்தியாவோட ட்ரேட் ட்ரேட் கேபிட்டல்னு சொல்லுவாங்க ஏன் மும்பைல தான் இந்தியால நடக்குற मोस्ट ஆஃப் தி எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்லாம் நடக்கும் அதனால சரியா சம்டைम्स okay artisans and craftsmen came together to work as a group okay va sometimes illa mm-hmm. mostly avanga ella onna vandha da vela seivaanga these places developed into towns okay va okay ujjaini vaishali ayodhya okay kaushambi tamralipti and champa were some important towns of this period 
இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க வேற வழியே கிடையாது அப்பா நான் நான் வந்து கௌஷாம்பி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுப்பேன் मोस्टली சிலதெல்லாம் ஈஸிமா வைசாலி பொம்னு பேர் தான் ஞாபகம் இருக்கும் அயோத்தியா உங்களுக்கு தெரியும் அயோத்தியா என்னது டக்கு ஞாபகம் வருது அயோத்தியானா அய்யோ அப்பா கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் அந்த இடம் கரெக்ட்டா ஆமா அப்பா கிருஷ்ணர் எங்க பிறந்தாரு அயோத்தியா அயோத்தியால எங்க பிறந்தாரு வழியாங்க <laughs> ஆமா புக் பேக் கிருஷ்ணா சரி 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 எக்ஸாம்க்கு போன தடவை இதே மாதிரி தான் சொன்னீங்க இதே மாதிரி என்ன ஆச்சு போன தடவை சோஷியல்ல மார்க் ஏமா கம்மி ஆச்சு நான் உனக்கு கேக்கும்போது என்ன வார்த்தை சொன்னேன் கிட்ட ஃபில் இன் தி ப்ளாங்க்ஸ் மட்டும் டாடின்னு சொன்னேன் ஃபில் இன் தி ப்ளாங்க்ஸ் அது கம்ப்ளீட் பண்ண சென்டென்ஸ் ஃபில் இன் தி ப்ளாங்க்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துது அது ஃபில் இன் தி ப்ளாங்க்ஸ் என்ன என்கிட்ட எக்ஸாக்ட்டா சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் டஃப் ஆ இருந்துது புக்குக்கு நடுவுல இருந்து கேட்டாங்கப்பா கரெக்ட்டா ஆமா ம் அவ்வளவுதான் அந்த புக்குக்கு நடுவுல இருந்து கேக்குறது வந்து இட் கேன் பீ ஃபில் இன் தி ப்ளாங்க் क्वेश्चन आंसर எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகே ஃபுல்லா தான் படிக்கணும் நீங்க படிக்கிறது सीबीएसई நான் அடிக்கடி முடிச்சு அது அடிச்சு சொல்ல இல்ல மேம் ப்ளூ பிரிண்ட் சரியா அதெல்லாம் தேவை இல்ல ஓகே படிக்கிறது யாருக்கு படிக்கறோம் திரும்ப உங்க மேமுக்கு கிடையாது சரியா மேமுக்கு நீ படிக்கல எனக்காகவும் படிக்கல உனக்கு தான் படிக்கற அதனால இத நான் நான் படிக்கணும் இத நான் ஞாபகம் வச்சிக்கணும்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் இதை கேட்டாங்கன்னா உங்கள் மேம்டே போய் கேட்டுரு ஏன் இங்கேருந்து கேட்டீங்க புக் பேக் தானே கேட்கணும் அப்படின்னு நீ அடுத்த நாள் போய் கேட்குற நித்திய வருஷி நீ அவள் கேட்குறத பார்த்துட்டு என்கிட்ட சொல்கிற சரி அடுத்த சொசைட்டி சொசைட்டினா என்னது சொசைட்டினா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு மக்கள் சேர்ந்து வாழ்கிற இடம் ஓகே அவ்வளோதான் ஓகே சொசைட்டி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க நாங்கள் இந்த சொசைட்டியில் இருக்கோம் நாங்கள் இந்த சொசைட்டியில் இருக்கோம் மேபி அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள்லாம் ஒன்றா இருப்பாங்க அவங்க சேர்ந்து ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணுவாங்க அது மாதிரிலாம் நடக்கும் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் த பீப்புள் வேர் குரூப்ட் இன் டு வர்னாஸ் ஓகேவா அந்த குரூப் ஆஃப் அந்த ஒன்னாக இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து வர்னாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க தேர் வேர் ஃபோர் வர்னாஸ் பிராமின்ஸ் ஷத்ரியாஸ் கே சைலண்ட் ஷத்ரியாஸ் வைஷ்யாஸ் சுத்ராஸ் ஓகே தீஸ் வர்னாஸ் வேர் டிசைடட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் பர்த்து இப்போ இதெல்லாம் நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுறது இல்லை சரியா பர்த்தை வச்சு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஒன்றும் கிடையாது அந்த ஜாதி தான் திஸ் மீன்ஸ் தட் இஃப் அ பர்சன் வாஸ் பார்ன் இன் அ பிராமின் ஃபேமிலி தட் பர்சன் உட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பிகம் அ பிராமின் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே பீப்புள் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் வார்னாஸ் வர்னாஸ் பர்ஃபார்ம் டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க் அது உங்களுக்கு தெரியும் பிராமணர் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஓகேவா மற்ற அந்த சத்ரியாஸ்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிராமின் பிராமின்ஸ் மோஸ்ட்லி சண்டை போட போக மாட்டாங்க ஆர்மி மேன்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களோட ஜாப் நேச்சர் வேறு அவங்க பண்ண வேண்டிய வேலை வேறு வேறு எக்ஸ்பெக்டட் டு டீச் த வேதா அண்ட் பர்ஃபார்ம் ரிலீஜியஸ் ரிச்சுவல்ஸ் அண்ட் சாக்ரிஃபைசஸ் மோஸ்ட்லி இந்த டெம்பிள் சம்மந்தமானது பாடம் சொல்லி கொடுக்குறது பாடசாலை டீச்சர் அந்த டீச்சிங் வேலை அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஷத்ரியாஸ் ஷத்ரியாஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபைட் பண்ணுறவங்க ஷத்ரியாஸ் வேர் வேரியர்ஸ் ஓகே அண்ட் ஃபாட் வார்ஸ் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க மோஸ்ட்லி போர் வீரர்களாக தான் இருப்பாங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்தது நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்கம்மா பிராமின்ஸ் வந்து டெம்பிள் அந்த இதெல்லாம் ரிச்சுவல்ஸ் அது நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம் தான் சத்ரியாஸ்ன்றது அந்த ஃபைட் பண்ண போகிறவங்க வேரியர்ஸ் ஆமி மேன்ஸ் அவங்கெல்லாம் ஓகே அடுத்தது வைஷ்யாஸ் வைஷ்யாஸ் வேர் இன்வால்வ்ட் இன் ட்ரேட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஓகே அவங்க வந்து இந்த பண்டை மாட்டு பண்ணுறது ட்ரேட் பண்ணுறது அப்புறம் விவசாயம் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஓகே நல்லா யோசிச்சிங்க பிராமின் விவசாயம் பண்ண மாட்டாங்க சத்ரியாஸ் விவசாயம் பண்ண மாட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு டாஸ்க்கு ஓகே ஒன்லி த ஃபஸ்ட் த்ரீ வர்னாஸ் குட் ஸ்டடி த வேதாஸ் அண்ட் பர்ஃபார்ம் சாக்ரிஃபைசஸ் இப்போ சொன்ன மூணு பேரும் தான் வந்து வேதா படிக்கலாம் ஓகேவா இந்த இதெல்லாம் பண்ணலாம் ஓகேவா அந்த ஸ்கூல் போகிறது அதெல்லாம் சுத்ராஸ் இருக்காங்க பாருங்க த சுத்ராஸ் ஹேட் டு சர்வ் த அதர் த்ரீ குரூப்ஸ் இவங்கள தான் வந்து கொத்தடிமைகள் அடிமைகள் நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது இவங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இவங்களோட வேலையே என்னென்னா அவங்க மூணு பேருக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் பண்ணுறது புரிஞ்சிடுச்சாம்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெருக்கிறது தொடைக்கிறது 
ஓகே அது அப்புறம் வந்து விவசாய நிலத்தில் போயிட்டு இந்த நாற்று நடுறது இந்த மாதிரி வேலைலாம் பண்ணுவாங்க உழுறது புரியுதாமா அப்புறம் வீடு க்ளீன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வேலைலாம் பண்ணுவாங்க அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாது ஓகே இன் அடிஷன் தேர் வாஸ் அனதர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் த அன்டச்சபிள்ஸ் ஹூ வேர் ஈவன் லோவர் இன் சோஷியல் ரேங்க் தன் த சுத்ராஸ் சுத்ராஸு கீழேயும் ஒரு குரூப் இருந்தது யாருனா அவங்க வந்து ரொம்ப இந்த ஊருக்குள்ளேயே வரக்கூடாது கோயிலுக்கு போகக்கூடாது என்ன தொடக்கூடாதுன்னா சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அவங்க ஓகேவா ஓகே ஏன் இந்த மாதிரி ரூல் வச்சுருந்தாங்க அவங்களுக்கும் தெரியும் இப்படி வைக்கக்கூடாதுன்ட்டு பட் ரொம்ப வருஷம் இந்த மாதிரி ரூல் வச்சுருந்தாங்க ஏன் அந்த சுத்ராஸ்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை வந்து அவங்க வச்சுருந்தாங்க அன்டச்சபிள் விடுங்க அது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் இந்த நாலு பேரில் ஒருத்தங்க வந்து சுத்ராஸ் மூணு பேர் வந்து அவங்கவுங்க பண்ணியிருக்காங்க ஏன் சுத்ரான்னு ஒரு குரூப் வச்சுருக்கணும் யோசிச்சு சொல்லுங்க எதுக்கு வந்து அது கிங் என்கரேஜ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கணும்னு இதெல்லாம் சும்மா ஒரு ஊரில் இல்லை ஒரு 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 இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கதைலாம் கிடையாது ரொம்ப வருஷம் வந்து இந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க ஓகே பட் கிங்குக்கும் தெரியும் ஏன்னு சொல்லுங்கள் யாராவது ஒருத்தர் அவங்களும் முட்டால் கிடையாது ஏன்னா ஓகே இங்கே ஸ்ட்ராட்டஜி கிங்கோட ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ கிங்குக்கு என்ன வேணும் ஆள் பணம் நிறைய வேணும் ஓகேவா எல்லா வேலையும் நடக்கணும் ஓகே ஃபார்மர் ஃபார்ம் ஃபார்மிங் பண்ணணும் அப்போ தான் வருமானம் ஷ ஷத்ரியாஸ்லேருந்து அதாவது நிறைய பேர் வந்து சண்டை போட ஆள் வேணும் ஓகே ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் வேணும் அதே மாதிரி டீச் பண்ணுறதுக்கும் ஆள் வேணும் கரெக்டா ஓகே ஒரு ராஜ்யத்தில் எல்லாரும் அறிவாளியாக இருக்கணும்னு தான் நினப்பாங்க கிங்கு ஏன்னா முட்டாள்களை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் சண்டை போட முடியாது கரெக்டா ஸோ எல்லாரும் வந்து ஓரளவுக்கு இது பண்ணணும் ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்பை வந்து ஸ்கூலுக்கு வராத நீ படிக்காதன்னு சொல்கிறது எதனாலன்னா என்ன ஸ்ட்ராட்டஜினா நீ படிச்சுட்டனா உனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுனா அப்போ இந்த வேலையெல்லாம் நாளைக்கு யார் செய்வா புரியுதம்மா சொல்கிறது அப்புறம் பெருக்கிற வேலை யார் பண்ணுவா புரியுதம்மா சொல்கிறது ஸோ குழப்பம் வந்துடும் அப்புறம் நான் பண்ண மாட்டேன் நீ சொல்லுவேன் அப்புறம் யாரை போய் நான் பண்ண வைக்கிறது அப்புறம் இந்த வேலையை நீ பண்ண மாட்டேன் இந்த வேலையை நான் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டிங்கன்னா எல்லாருமே எப்போவுமே எதை சூஸ் பண்ணுவாங்க பெஸ்ட்டை தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக நோகாமல் நோம்பு கும்பிட்றது நம்ம உடம்பு ஒழிக்காமல் வேலை செய்கிறது அந்த மாதிரி வேலையை தான் எல்லோரும் சூஸ் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களே வந்து என்ன ஆக போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன சொல்லுவீங்க இன்ஜினியர் டாக்டர் அந்த மாதிரி சொல்லுவீங்க கரெக்டா கரெக்டா இல்லையா ஓகே சரி ஓகே யாராவது உங்களில் யாராவது ஒருத்தர் இந்த ரோடு கிளீன் பண்ணுறாங்களா அவங்க ஓகே இந்த பெயிண்ட் அடிக்கிறவங்க ஓகேவா நம்ம வீட்டு வேலைக்கு வரவங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெளியில் அந்த ட்ரீ கட் பண்ணுறவங்க இல்லை அந்த எலக்ட்ரீஷியன் ஈபி ஒர்க் பண்ணுறவங்க இதெல்லாம் யாருமே ஏன் சொல்ல மாட்டுறீங்க யாராவது சொல்லி கேள்விப்பட்டுறீங்களா உங்கள் இதில் ஸ்கூல்லேயே யாராவது நீ என்னப்பா ஆக போகிற அப்படின்னா நான் துப்பதி என்னது துப்புரவு பணியாளராக ஆக போகிறேன் நான் ஒரு கிளீனர் ஆக போகிறேன் அந்த மாதிரி யாராவது சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லை ஒரு டிரைவர் ஆக போகிறேன் யாராவது ஒருத்தராவது சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லை சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சொல்லுங்க சும்மா சொல்லுங்க இதுல ஒண்ணும் கிடையாது தப்புலாம் கிடையாதுங்க கீழே வேலை செய்வாங்க அதெல்லாம் வேற விஷயம் நான் கேக்குறது உங்கள்ல யாராவது வந்து ஸ்கூல்ல வந்து ஓகே உங்களோட ஆம்பிஷன் என்ன என்ன வாங்க போறீங்கன்னு கேக்கும் போது யாராவது சொல்லுங்க யாரு இன்னொருத்தர் வண்டியில தான் போற மாதிரி இருக்கும் So, we need drivers. Correct? Okay. Road is a good thing. We have to do the same 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 thing. Who is doing the cleaning? Correct? Who is doing the same thing? 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 Okay. One bus. There is a driver. Who is doing the same thing? நீங்களே போய் பஸ் எடுப்பீங்களா போயிட்டு வாங்க எல்லாரும் ஏறுங்க அப்படின்ட்டு யோசிச்சு பாருங்க ஓகே இதுதான் பேலன்ஸ் ஒரு கீழ் லெவலில் இருக்கிறவங்களும் இரு வேலை இருக்கணும் மேல் லெவலில் இருக்கிறவங்களும் வேலைக்கு இருக்கணும் ஒரு ஊரில் எல்லாருமே டாக்டர் என்ன பண்ணுவீங்க யார் சமைப்பா 
புரியதாமா நான் சொல்றது இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அது ஏன் கோயிலுக்கு போக கூடாது நான் சொல்றது அந்த இதே நான் உள்ளே வரல ஓகே நான் சொல்றது அந்த சுத்ரா சுரேன் தான் ஓகேவா அவங்களுக்கு கீழே இருக்குறவங்களை விட்டுருங்க அது எக்ஸெப்ஷனல் கேஸ் நான் சொல்றது எதுக்காக அந்த காலத்துல அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்ததுன்னா தனித்தனியா டே நீ இதை தான் பண்ணணும் நீ இதை தான் பண்ணணும் நீ இதை தான் பண்ணணும் நீ இங்க பிறந்துட்டியா நீ இதை தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டா எப்பவுமே எல்லா வேலை செய்யறதுக்கும் ஆள் இருப்பாங்க கரெக்டா கரெக்டா இல்லையா அப்படின்ற <laughs> 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 நீ என்ன வாங்கணுன்றது நீ முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இன்னைக்கு சூழ்நிலை மாறினதுனால தான் எல்லாரும் மாறிட்டோம் ஈவன் தமிழ்நாட்டில் வந்து நமக்கு ஜாதி பேரும் நம்ம கூட சேர்க்கறது கிடையாது ஸோ நம்ம அதுவும் கிடையாது பட் அவுட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக அவங்க பேருக்கு பின்னாடி செகண்ட் நேமில் வந்து அவங்க ஃபேமிலி நேம் வரும் நம்ம ஊரில் வந்து ஃபாதர் நேமை தான் போடுறோம் கரெக்டாக மற்ற ஸ்டேட்டில் எந்த ஸ்டேட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அவங்க ஃபேமிலி நேம் தான் கூட வரும் அவங்க அப்பாவுக்கும் அதே நேம் இருக்கும் இவனுக்கும் அதே நேம் இருக்கும் இவங்க பசங்களுக்கும் அதே நேம் வரும் ஓகேவா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராவ் ரோஹித் சர்மா ரோஹித் சர்மா அவங்க பையன் பேர் இன் கேஸ் வந்து வினய்னு வைக்கிறாங்கன்னா வினய் சர்மா சர்மா சர்மான்னு வரும் ஏன்னா அவங்க சர்மா ஃபேமிலி புரியுதாமா அந்த சர்மான்றது எங்கே இருந்து வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அவங்களோட ஜாபு அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் என்னது நம்ம இது பேர் நமக்குலாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து அதை வந்து தூக்கிட்டாங்க எனக்கு தெரியும் பட் அவ்வளோதான் எனக்கு அது பேர் தான் தெரியும் உங்களுக்கு அது தான் தெரியாது ஆ சொல்லுங்க போராடிக்காங்க <laughs> ஃபாதரோட பேரை மட்டும் தான் சேர்க்கணும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா ஹஸ்பண்ட் பேரை சேர்த்துக்கலாம் அது அவங்க சாய்ஸ் அவ்வளோதான் ஜாதி பேரை கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு ரூலே கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ தமிழ்நாட்டில் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அதனால தான் நமக்கு பேரை வச்சு யாருமே என்ன ஜாதி அதெல்லாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது புரியுதாம்மா சொல்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நித்திய வருஷனுக்கு தெரியும் பிராமின்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு பேர் பின்னாடிலாம் என்ன சேர்த்துக்கிட்டே வந்தாங்க ஃபேமிலி நேம் என்னது நித்திய வருஷனி கரெக்டாக சொல்லுங்கள் என்னம்மா பிராமின் கூட ஒரு பேர் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபேமிலி நேம் என்னது எனக்கு <laughs> 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 இவங்க <laughs> 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 அந்த ராமதாஸ் குரூப்ல இருக்கிறவங்க சரியா வன்னியர்கள் ஓகே அவங்க எல்லாம் அந்த பேருக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு பீரியட் வரையும் வன்னியர் வன்னியர்ன்ற மாதிரி கூடவே வரும் இப்ப எடுத்துட்டாங்க அது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் அதே மாதிரி பிராமின்ஸ் ஐயர் ஐயர்னு வந்தது தூக்கிட்டாங்க புரியுதாமா இப்ப இன் கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் கேஸ் அது இன்னைக்கும் நமக்கு மற்ற ஸ்டேட் மாதிரி கண்டினியூ ஆயிருந்ததுன்னா இப்ப சாதனா அவங்க மாமாவை வந்து நீ எப்படி எப்படி இருக்கும் பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹரீஷ் ஐயர்னு இருக்கும் புரியுத சொல்றது அந்த மாதிரி ஆனா நம்ம இதெல்லாம் தூக்கிட்டாங்க பிரேக் பண்ணிட்டாங்க சரியா இப்ப கிடையாது அம்மா பேர் கூட கௌரி ஐயரா அம்மா பேர் வந்து मोस्टலி வந்து அந்த மாதிரி வராது அவங்க கல்யாணம் பண்ண ஹஸ்பண்ட் பேர் வந்திரும் ஓகே நான் சொல்றேன் ஆமா கல்யாணம் பண்ற வரையும் தான் அந்த ஃபேமிலி இன் கேஸ் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததும் வந்து அவங்களும் இதே நேம்ல இருந்தா அதே அதெல்லாம் தெரியும் அதெல்லாம் தெரியும் இல்லனா மாறிடும் சரி ஓகே அடுத்தது பாருங்க ஃபைண்ட் அவுட் ஓகே வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டிட் த அன்டச்சபிள்ஸ் டூ கரெக்டா சொல்லுங்க பாப்போம் எல்லா வேலையும் செய்யறதுக்கு ஆள் இருக்கு 
ஓகே ஆ என்ன மாதிரி வேலை பண்ணுவாங்க ரொம்ப வந்து கஷ்டமாக இருக்கிற வேலை சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் சொன்னேன் இந்த வயலில் வேலை செய்கிறது வீடு கட்டுறது ஓகே வீடை க்ளீன் பண்ணுறது ஓகே அப்புறம் இந்த பாம்பு பிடிக்கிறது இந்த மாதிரி வேலைலாம் இருளாஸ் ஆ வெரி குட் ஆமாம் ஓகேவா அதெல்லாம் ஓகேவா ஒரு அனிமல்ஸ் அட்டாக் பண்ணுறது அனிமல்ஸ் அட்டாக் பண்ணுறது இல்லை அனிமல்ஸை பொண்ணு கறி எடுத்துகிட்டு வர்றது அந்த மாதிரி வேலைலாம் கூட பண்ணுவாங்க ஓகே அதாவது உயிர் போகிற மாதிரி இருக்கிற வேலை அச்சுறுத்துகிற வேலை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிற வேலையெல்லாம் இவங்க பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் அதாவது இப்போ அந்த குரோக்கடைல் பிடிக்கிறது அந்த மாதிரி தான் ஓகே த பேர்த் பேஸ்ட் வேர்ன் வர்னா சிஸ்டம் வாஸ் டிஸ்லைக்டு பை பீப்புள் ஆஃப் த ஓகே லோவர் வர்னாஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் எப்போவுமே கீழ்த்தட்டு மக்கள் மேல்தட்டு மக்கள் மேலே கோபமாக தான் இருப்பாங்க கரெக்டாக ஒரு ஏழை வந்து ஒரு பணக்கார மேலே ஒரு கோவம் இருக்கும் ஒரு பணக்காரனுக்கு அவனுக்கு மேலே இருக்கிற கோவம் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்கிறவன் மேலே பவர்ஃபுல்லாக இருக்கவன் மேலே கோவம் இருக்க தான் செய்யும் இது நேச்சுரல் தான் கரெக்டாக நேச்சுரலாக இருக்கிறது ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸில் பார்த்தோன்னா மோஸ்ட்லி படிக்காத பசங்க படிக்கிற பசங்களை பார்த்தா கோவம் வரும் உங்களுக்கு கரெக்டாக நேச்சுரலாக இருக்கு நான் சொல்கிறது ஆவரேஜாக ஓகே எப்போவுமே நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது எல்லாரும் அப்படின்ற மாதிரி எந்த விஷயமே கிடையாது சரியா ஆவரேஜ் எனக்கு இல்லை என்ன சொன்னேன் தப்பா உன்கிட்ட சொல்லாமல் இருக்கலாம்ல உனக்கு பிடிக்காதவங்க எல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமா என்ன யோசிச்சு பாருங்க புரியுதாம்மா என்ன <laughs> 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 ஓகே நான் இப்போ உங்ககிட்ட வந்து கேட்குறேன் அது ஒரு உயிர் தானே அது ஏன் கொள்றீங்க அப்படின்னு நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ சொல்லுங்க என்ன சொல்லுவீங்க என்ன சொல்லுவீங்க கொசு ஒரு உயிர் தானே அதை கொள்ளலாமா தனுஷ்ரீ இப்படி கொள்றிய ஒரு உயிர் அப்படின்னா புரியுதாம்மா சொல்றது நியாய தர்மம்லாம் ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் வரையும் தான் நான் அப்படி கேட்டால் என்ன சொல்லுவேன் எனக்கு அடிக்குது நான் கொள்றேன் அப்படின்னு கரெக்டா ஓகே அவ்வளவுதான் <laughs> 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 அது சர்வை ஆகிறதுக்கு அதை தான் பண்ணுது ஓகே ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் என்ன நீ கடிக்கிறேன்னு நம்ம கொள்றோம் அவ்வளோதான் இங்கே இதில் வந்து நியாய தர்மத்துக்கெல்லாம் இடமே கிடையாது ஓகே அதனால நம்ம நியாய தர்மத்துக்குள்ளே ரொம்பலாம் உள்ளே போவோம் நாங்கள் யாருமே நல்லவங்க கிடையாது யாரும் கெட்டவங்களும் கிடையாது ஓகே ஓகே அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு பீரியடில் ஒரு ஒரு விஷயம் நல்லதாக இருக்கும் ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து கெட்டதாக இருக்கும் ஓகேவா அதனால வந்து ஜஸ்ட் ஜட்ஜ் பண்ணுறாதீங்க அப்போ அவங்க ஒரு அப்போ இருந்து அவங்க எல்லோரும் கொடுமையானவர்கள் இப்போ இருக்கிற எல்லாரும் நாங்கள் நல்லவர்கள் ஓகே இப்பயே நம்ம சில விஷயத்தெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டில் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஓகேவா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எப்படி சொல்கிறது இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஹெச்எம் வராங்க என்ன பண்ணுவீங்க உடனே எழுந்து நிற்பீங்க வாங்க மேடம் உட்காருங்க மேடம் என்ன வேணும் மேடம் ஆ அப்படின்னு ஓகே இதுவே வந்து உங்கள் உங்கள் ரோடில் வந்து டெய்லியும் அந்த குப்பை எழுறவர் இல்லை பெருக்கிறவர் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு வராரு என்ன பண்ணுவீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் மைண்ட் செட் என்னன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் வீட்டுக்குள்ளே விடலாமா வேணாமா ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் அவரை வந்து உட்காருன்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை உங்கள் ஹெச்எம்க்கு நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் அவருக்கு பண்ணுவீங்களா யோசிச்சு பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் தான் உங்கள் ஹெச்எம் ஒன்றும் உங்களை உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே பெருசெல்லாம் எதுவும் பண்ணிடல நம்ம தான் காசு கொடுத்து படிக்கிறோம் அவங்க ஓகே கரெக்டாக நம்ம காசு கொடுத்து தான் படிக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஹெச்எம் கொடுக்குற நீங்கள் அந்த மரியாதையை வந்து ஒரு ஒரு ரோட்டில் வந்து பெருக்கிறவர் வந்து நமக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறாரு கரெக்டா ஓகே நமக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறாரு இப்போ சம்பளம் வாங்கிட்டு தான் பண்ணுறாரு இருந்தாலும் நமக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் அவருக்கு நீங்கள் அந்த மரியாதையை கொடுப்பீங்களா ஓகே ஈவன் அவரை சார்னு சொல்லி கூப்பிடுவீங்களா இல்லை ஒரு மரியாதையாக ட்ரீட் பண்ணுவீங்களா எவ்வளோ பேர் பண்ணுவீங்க ஓகே இங்கே இந்த இடத்துல நீங்கள் பண்ணுறதும் தப்பு தானே 
இப்போ அந்த கிங்டம்ல நடந்ததுக்கும் நீங்க பண்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் யோசிச்சு பாருங்க என்ன வித்தியாசம் ஸோ இது எல்லா டைம்லையுமே இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்க தான் செய்யும் நான் தான் ஆல்ரெடி சொன்னல சொசைட்டியில் கீழே மேலே நடுவில் எல்லாரும் இருப்பாங்க இதை மாற்றவே முடியாது ஓகே எல்லாரையும் நீங்கள் டாக்டர் ஆக்க முடியாது எல்லாரையும் எச்சம் ஆக்க முடியாது எல்லாரையும் பெருக்க வைக்க முடியாது இங்கே இதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் ஓகே அப்போ அந்த மாதிரி இருந்தது இப்போ வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படி வேணால் சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் இப்போ இருக்கிற நம்ம எல்லோரும் நல்லவங்கள்லாம் தயவு செய்து நினச்சிடாதீங்க ஓகே என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம அவங்களெல்லாம் விட ரொம்ப 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 கெட்டவங்க ஓகே இதில் நீங்கள் வளரும் போது உங்களுக்கு புரியும் சரியா ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் ஓவர் டைம் த வர்னா சிஸ்டம் பிகேம் மோர் அண்ட் மோர் ரிஜிட் ரிஜிட்னா என்ன அது ரொம்ப டைட் ஆகிட்டே வருது சரியா ப்ரொஃபஷன் ஆமாம் ப்ரொஃபஷன் பிகேம் ப்ரொஃபஷன்ஸ் பிகேம் ஹெரடிட்ரி அண்ட் தேர் வேர் செப்பரேட் ரூல்ஸ் ஃபார் ஈச் வர்னா இது உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி கிங்கோட பையன் கிங் ஆனானோ அதே மாதிரி கார்பெண்டர் வேலை பண்ணுற பையனோட ப பையன் வந்து கார்பெண்டர் வீடு கழுவுறவங்க பையன் வந்து துப்பறி வாழ்கிற அவங்க வீடு கழுவணும் அந்த மாதிரி இருந்தது டாக்டரோட பையன் டாக்டர் அந்த மாதிரி அந்த குரூப்ல இருந்து மாறவே முடியாது வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல் அதான் ரிஜிடு நீங்க ஒரு குரூப்ல இருந்து இன்னொரு குரூப்புக்கு எல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா கேலி கொண்டுடுவாங்க சரியா அதனால யோசிங்க அது ஆல்ரெடி நித்திய வருஷம் டயர்ட் ஆயிட்டா நம்ம ஃபாஸ்டா பார்த்துடலாம் ஓகே மகதா ஓகேவா மகதா வாச மொனார்கி ரூல் பை அ கிங் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததா மேலே எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா மகதா வந்து ரிப்பப்ளிக் கிடையாது மொனார்கி டியூரிங் திஸ் பீரியட் இட் வாஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஓகே மகா ஜனப்தா ஓகேவா மகா ஜனபதா திஸ் வாஸ் டியூ டு மெனி ஃபேக்டர் மகதா வாஸ் லொக்கேட்டட் இன் த கேஜெட்டிக் பேசின் இது உங்களுக்கு தெரியுமா ரொம்ப ம ரொம்ப பெரிய கும்பல் நிறைய இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன் இருக்கும் ரிவர் ஓரத்தில் இருக்கும் நிறைய வ விளையும் ஓகேவா ஸோ நிறைய வந்து ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும்போது அவங்க வந்து அங்கே வந்து செல்வம் அதிகமாக இருக்கும் கரெக்டாக காசு நிறைய போலங்கும் இதெல்லாம் தான் முடிஞ்சு போயிடுச்சு வேறு த சாயில் வாஸ் வெரி ஃபர்டைல் சாயில் ஃபர்டிலே இருந்தால் தான் நமக்கு இது கிடைக்கும் அண்ட் ஈல்டட் குட் ஹார்வெஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட்னா அறுவடை பண்ணுறது விதைக்கிறோம் ஒரு நெல்லுக்கு ஆயிரம் நெல் அந்த செடியில் வருது அப்போனா என்ன அர்த்தம் ஒரு நெல் விதை அந்த செடியில் வந்து ஆயிரம் நெல் வருது இன்னொரு இடத்துல ஒரு நெல் ஐநூறு நெல் வருது டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா இங்கே வந்து ரிட்டர்ன் நிறைய இருக்கும் ஈல்டு அதுக்கு பேர் தான் ஒன்று போட்டு ஆயிரம் வருது ஈல்டு நிறைய ஒன்று போட்டு ஐநூறு வருது ஈல்டு கம்மி புரியுதாம்மா ஒரு செடி நான் சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அப்புறம் லேண்ட் டேக்ஸ் வாஸ் ஹை அண்ட் இட் இட் ப்ரொவைடட் அ லார்ஜ் இன்கம் ஆஃப் ஃபார் த கிங்டம் திஸ் எனேபிள் த கிங்ஸ் டு மெயின்டெயின் அ லார்ஜ் ஆர்மி அவர் காசு நிறைய வருது ஸோ படைகளை நல்லா நிறைய பெருசாக்கி வச்சிருக்காரு ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் சம்பளம் கொடுக்கணும் சோர் போடணும்ல ஆர்மி மேன்ஸ் எல்லாம் அந்த கிங்டம் அந்த அந்த பேலஸ் குள்ளே தான் இருப்பாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வீட்டுக்கு போக மாட்டாங்க ஒண்ணு அவங்க சாப்பாடு வீட்டுக்கு எல்லாம் போவாங்க வருவாங்க சாப்பாடு எல்லாம் நல்லா சாப்பிடணும் அவங்க அப்பதான் அவங்க ஸ்ட்ரென்தா இருக்க முடியும் பிளஸ் அவங்க ஆர்மினா குதிரை இது இது அது இது நிறைய இருக்கும் எல்லாத்தையும் வளர்க்கணும் எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க மோஸ்ட்லி கிடையாதுமா ரொம்ப லேட்டர் பீரியட் தான் அந்த டைம்ல வந்து கேர்ள் ஆர்மிக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க சரியா இல்ல அந்த வேலு நாச்சியார் கதையில இருந்தாங்க அதெல்லாம் வந்து அவங்க பிறக்கும் போதே அது மாதிரி ஆகல ஒரு பீரியட்ல அவங்க அட்டாக் பண்ணி இல்ல அவங்க அப்பா இறந்திருப்பாரு அந்த கிங் இறந்திருப்பாரு அப்ப அவங்க லீடர்ஷிப் எடுத்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் கதை வரும் வரும் சரியா ஓகே ஓகே த ஃபாரஸ்ட் ப்ரொவைடட் மகதா வித் டிம்பர் அண்ட் எலிஃபென்ட் டிம்பர்னா என்னது வுட் சரியா கட்டை அப்புறம் எலிஃபென்ட் டிம்பர் வாஸ் யூஸ்ட் டு பில்ட் ஹவுசஸ் ஃபோர்ட் சேரியட் சேரியட்னா உங்களுக்கே தெரியும் தேர் ஓகேவா எலிஃபென்ட்ஸ் வேர் யூஸ்ட் இன் த ஆர்மி ஈவன் எலிஃபென்ட்ஸை வச்சு கூட சண்டை போட்டாங்க ஆமாம் ஓகே மகாதா ஹேட் லார்ஜ் டெபாசிட் ஆஃப் அயன் ஓர் அயன் ஓர்னா ஒன்றும் கிடையாது அயன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மூ ஒரு பொருள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அயன் வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க வருதுன்னா அது ஒரு கத்தியாவோ வேலாவோ வராது ஒரு பல்காக ஒரு சங்காக தான் வரும் அப்புறம் ஹீட் பண்ணி தான் அதை வந்து இல்லை ஹீட் பண்ணி அடித்து மாற்றுவாங்க அது கோல்டு மாதிரி கிடைக்குமா இல்லை எப்படி கிடைக்கும் கோல்டு எப்படி கிடைக்குதோ அதே மாதிரி தான் மண்ணை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா மண்ணில் கொஞ்சம் அயன் இருக்கும் அதை பிரித்து எடுப்பாங்க அதை பிரித்து எடுத்து ஒரு கல்லாக மாற்றுவாங்களா அப்படி சங்காக வச்சுப்பாங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அது ஃபேக்ட்ரிக்கு எந்த இடத்துல பண்ண போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு
அது ஃபேக்டரியில் போயிட்டு ஹீட் பண்ணி மண்ணை தனியாக அயனை தனியாக பிரிப்பாங்க செப்ரேஷன் செப்ரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் ஓகே அயன் வாஸ் யூஸ்ட் டு மேக் அக்ரிகல்ச்சரல் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் டூல்ஸ் அண்ட் வெப்பன்ஸ் ஆஃப் அவார் இதெல்லாம் நீங்களே எழுதிக்கலாமா ஈஸிமா சரியா கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஓகே மகாதா வாஸ் ப்ரொடியூஸ் பை நேச்சர் வச்சு ப்ரொடெக்டட் பை நேச்சர் சாரி ஏன் நேச்சரையாகவே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது யோசிச்சு பாருங்கள் த ஓல்ட் கேபிட்டல் ஆஃப் ஓகே ராஜா கிரிஹா ஓகே ப்ரசன்ட் டே ராஜ்கீர் இப்போ நம்ம ராஜ்கீர்னு சொல்கிறோம் அந்த இடத்த வாஸ் சரௌண்டட் பை ஹில்ஸ் அண்ட் ஆல் சைட் யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் நடுவில் இருக்கீங்க நீங்கள் சரியா சுற்றி மலைகள் இருக்குது மவுண்டைன்ஸ் நேச்சுரலாகவே உங்களுக்கு ஒரு பேரியர் நேச்சுரலாகவே ஒரு பேரியர் கிடைச்சிருச்சு கரெக்டாக நீங்கள் போய் ஒரு ஃபோர்ட்டோ இல்லை வாழலாம் கட்ட வேணாம் அதிகமாக <laughs> 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 ஓகே அடுத்தது மகாதா ஹேட் அ ஃப்ளாரிஷிங் ட்ரேட் ஃப்ளாரிஷிங்னா அது எல்லாம் சந்தோஷமா ஒரு ட்ரேட் நடக்கும்போது அங்கே என்ன சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க வேண்டாம் வெறுப்பாக கூட வாங்கிட்டு போவாங்க ஆனால் ஃப்ளாரிஷிங் ட்ரேட்னா என்ன அர்த்தம் சந்தோஷமாக கொடுக்குறாங்க சந்தோஷமாக வாங்குறாங்க ஓகேவா ஓகே வித் அதர் ரீஜியன்ஸ் ஓகேவா ப்ராஃபிட்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரேட் ஆல்சோ ஹெல்ப் த கிங் டு மெயின்டைன் அ லார்ஜ் ஆர்மி இதுலேருந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்குது மகாதா வாஸ் ரூல் பை வெரி பவர்ஃபுல் கிங் சச்சாஸ் ஓகேவா அந்த இடத்த சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு கிங்கு கிடையாதுமா நல்லா பாருங்கள் நிறைய கிங்ஸ் இருக்காங்க ஓகே ஓகே பிம்பி சாரா அஜித்தா சாத்ருவா மூணு பேர் சேர்ந்து பண்ணுவாங்க ஆஹ் வேற வேற ரீஜியன் அது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து தான் மகாதான்னு சொல்கிறாங்க ஓ அதுக்குள்ளேயே ஆமாம் மூணாக பிரிஞ்சிருக்கு ஆமாம் அண்ட் மகா பத்மா நந்தா பத்மா நந்தா ஓகே தே வேர் ஆல்வேஸ் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பேண்ட் தேர் டெரிட்டரிஸ் அவங்க எல்லாம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அவங்க டெரிட்டரியும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க சரியா எதனாலனா வருமானம் நிறைய கிடைக்குது மகாதா ரிமைன் பவர்ஃபுல் ஃபார் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓகே சிஷு நாகா அண்ட் நந்தா கிங்ஸ் மேட் த கிங்டம் ஸ்ட்ராங் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அவங்க இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆக்குறாங்க இட் கண்டினியூ டு ரிமைன் பவர்ஃபுல் அண்டர் த ரூல் ஆஃப் ஓகே வரும் <laughs> ஓகே த வாஜி வாஜி ஓகே கன்ஃபிடரசி ஓகேவா த வாஜி வாஜிஸ் வேர் ஓகே கன்ஃபிடரசி ஆஃப் மெனி கிளான்ஸ் ஆஃப் ஹூம் த லிச்சாவிஸ் வேர் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் கிளான்ஸ்னா யார் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அந்த குள்ளமாக இருப்பாங்க கிளவுன்ஸ் கிளான்ஸ் ஓகேவா அவங்க சரியா அடுத்தது குள்ள மனிதர்கள் ஓகே ஆமாம் அவங்க கிளவுன்ஸ் தானே ஒரு நிமிஷம் இருங்க பெரிய <laughs> 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 ஒரு <laughs> people gathered and discussed what was to be done avladha seriya idu ningle eludilam mele kuduthirukadhu adhe dhaan the lichavi republic remained independent for a long time enna artham independent na avanga yaar kudume serama avanga thaniya dhaan irundanga aama king kile la avanga varave illa ivanga thaniya dhaan irundanga ena avanga powerful ah irundanga even king ku kuda attack panna mudiyala seriya okay finally okay 
அஜத்த சத்ரு கான்கர்ட் கான்கர்னா என்னது அண்டர்லைன் பண்ணுங்க கான்கர்னா என்னது கான்கர்னா கான்கர்னா டிஃபீட் தோக்கடிக்கிறது சரியா கான்கர்ட் திஸ் மகா ஜனபதா வாவ் சூப்பர் கடைசியா முடிச்சிட்டாங்க பாருங்க அவர்தான் ஹீரோ ஆயிட்டார் ஓகே அஜத்தா சத்ரு எப்பவுமே ஒரு கிங்டம் வந்து ரைஸ் ஆச்சுன்னா அது ஃபால் ஆகும் கண்டிப்பா எப்பவுமே இருக்க முடியாது எவ்வளோ பெரிய கிங்டமாக இருந்தாலும் ஒரு நாள் அது வேறு ஒருத்தங்க டிஃபீட் பண்ணுவாங்க சரியா ஓகே ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி தான் ஓகே ஒரு ஒரு கண்ட்ரி நல்லா அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் மேலே வருதுன்னா ஒரு பீரியடில் அது கீழே வர தான் செய்யும் எஸ் சைனா ஆமாம் சைனா இருக்கலாம் ஓகே டிஃபன்ஸ் எந்த இது ஓகே டூ சம்ம பண்ணிட்டு பார்த்துடலாமா ஃபாஸ்ட்டாக மோட்டிவேஷனல் புட்டனா இப்போ தூங்கிடுவா எஸ் நான் சாப்பிடல உங்க அஞ்சு பேர்ல வந்து சாப்பிடுறது ஏன் தப்பு கிடையாதுமா அது உன் தப்பு அதெல்லாம் சரி நான் சொல்றேன் சரி ஓகே தேர் வேர் மெனி ஜனபதாஸ் அண்ட் மகா ஜனபதாஸ் தேர் வேர் எதர் ரிப்பப்ளிக் ஆர் மொனார்க் இது தெரியும் ஏ மொனார்க்கியல் மகா ஜனபதா வாஸ் ரூல் பை அ கிங் ஹி வாஸ் வெரி பவர்ஃபுல் அண்ட் ஹேட் அ லார்ஜ் ஆர்மி தேர் வேர் மெனி சோர்சஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ ஃபார்மர்ஸ் கிராஃப்ட் மேன் அண்ட் ட்ரேடர்ஸ் கிவ் டாக்ஸஸ் டு த கிங் ஓவர் லேண்ட் அண்ட் ஓவர் சீஸ் ட்ரேட் ப்ராஸ்பர் ப்ராஸ்பர்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது மெனி டவுன்ஸ் எமர்ஜ்டு உருவாகிறது எமர்ஜினா உருவாகிறது ஓகே பிராமின்ஸ் சத்ரியாஸ் கே சைலண்ட் சத்ரியாஸ் வைஷ்யாஸ் அண்ட் சுத்ராஸ் வேர் த ஃபோர் வர்னாஸ் ஈச் பர்ஃபார்ம்ட் அ ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் ஓகேவா அந்த அன்டச்சபிள் இதில் சேர்த்துறாதீங்க சரியா வர்னாஸில் இவங்க நாலு பேர் தான் மகாதா வாஸ் அ பவர்ஃபுல் மொனார்கி இட் த்ரூ பவர்ஃபுல் பிகாஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் வேரியஸ் ஃபேக்டர்னால் என்னது ரெண்டு தான் மெயினானது ஒன்று காடு அழித்தாங்க அயன் கிடச்சிது காடு அழித்தாங்க இன்னொன்று டிரான்ஸ்பேரண்ட் பண்ணாங்க பண்ணதுனால அவங்களுக்கு நிறைய ஈல்டு கிடச்சிது ஓகேவா பேடியில் த லிச்சாவிஸ் ஃபார்ம் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ரிப்பப்ளிக் தேர் கேபிட்டல் வாஸ் வைஷாலி எங்கே ப்ரெசென்டே பீகார் பீகாரில் ப்ரெசென்டே பீகார் புரிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 கொஞ்சம் வெளியில எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டோம் பட் நீங்க சோசியல் இப்படிதான் படிக்கணும் சரியா வெறும் புக்ல இருக்கிறது மட்டும் நீங்க படிச்சுட்டீங்கன்னா யூஸ் கிடையாது சொசைட்டியோட கம்பேர் பண்ணி நீங்க அதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா தான் எழுதுறதுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சரியா சொல்லுங்க கேளுங்க இப்பயும் சில கண்ட்ரிஸ் சில கண்ட்ரிஸ் வந்து வெளியே வராது <laughs> மட்டும்ப <laughs> 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 அதை வந்து ஒரு ரீசனாக திரும்ப வந்து சொல்லாது நான் சும்மா தான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லாது நம்ம பண்ணுற தப்போ எப்பவுமே நம்ம சும்மா சொல்ல மாட்டோம் ஓகே அது ஒரு எக்ஸ்கியூஸாக தான் சொல்லுவோம் ஓகேவா சரி ஓகே ஓகேம்மா நாளைக்கு முடிஞ்சால் கிளாஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இல்லைன்னா நீங்கள் வேறு சப்ஜெக்ட் படிங்க நான் நாளைக்கு நான் ஈவினிங் சொல்கிறேன் சரியா சரி ஓகே பாய்